आज का हमारा प्रमुख वक्ता राजेन्द्र श्रेष्ठ जू माननीय राजेन्द्र श्रेष्ठ जू स्वागत करना चाहूँ हार्दिक धन्यवाद आज को यह विषय अत्यंत सामयिक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय राजनीतिक इतिहास में अस्त बहुराष्ट्रीय राज्य संग संबंधित विषय में बहस कहक थे विगत कई दिन देखि जो विषय ने प्रत्येक एकदम चाशो बढ़े सामाजिक संचाल पूरे चाह रंग अवस्था पक्ष रिपक्ष मेंी जनमत चाह एकदम विभाजित भाग अवस्था कतिपय बहुराष्ट्रीय राज्य भनी सके तो देश टुकड़ा टुकड़ा काको जस्ते चिरे चिरफार कर देश नहीं विभाजन करने भाई भनी रह कतिपय अब यो राष्ट्रीय अखंडता विरोधी नेपाल को सारूण सत्ता विरोधी अब धारणा भग हुखे बहुराष्ट्रीय राज्य का समर्थक वेस को वकालत करने मानस अब मुद्दा हाल्न पर्च थुन्न पर्च भाला आई के बहुराष्ट्रीय राज्य सब भाई पैला तो विषय चाह बुझ् जरूरी बहुराष्ट्रीय राज्य चाह कस्तो मूलुक भन्ने सन्दर्भ में बुझ्न भाग अगड़ी अगड़ी राज्य बने के भाई कुरा मैं कई कुछ यहाँ राख चाह राज्य इटालियन भाषा को लो स्टेट हो एलो एसटीए ती हो लो स्टेट हो भाई शब्द बा डिराइव भर आक हो रो अर्थ हो कि सामाजिक समूह जो रह सज में ती सामाजिक समूह अनुशासन कायम करना का लगी विधि विधान अनुसार चलान का लगी अर्थ शासन सत्ता संचालन करना का लगी गठन होने एटा चाह संस्था होने इसको परिभाषित कर राज्य चाह संसार अलग हेने वो ठूला ठूला आकार में ठूला ठूला राज्य देखिए आकार में अत्यंत सानो है दी दी पॉइंट दी अज सुन्ना दी वर्ग किलोमीटर समान को राज्य पाइज है जनसंख्या में एकदम धर खरब भाग बड़ी अरब अरब भाग बड़ी जनसंख्या देखि दस हजार मत जनसंख्या भेपनी मूलुक देखना सकता है जस्तों की अब मोनाको भेस जम्मा दुई पॉइंट सुन्ना दी वर्ग किलोमीटर मत जबकि रूस बने संसारक एकदम ठूल देश हो दुबई राज्य हो अब जनसंख्या में चीन जहाँ से एक अरब चालीस करोड़ जनसंख्या रहो देखि लुभालू भस हजार मत जनसंख्या अलग देश है ते अत्यंत सा मूलुक पलाऊ भाई एटा संघीय राज्य हो है पलाव संघ राज्य तर एकदम सानो जम्मा जमी पन्द्रह सोलह हजार मत जनसंख्या अस्त ठावी सोलहवटा तो राज्य संघ भि सोलहवटा स्टेटर अर्थात प्रांत अवस्था हमी देखना सकद प्रत्येक एक हजार बराबर पी छन है पहचान का आधार में बने अब तस्ता राज्य हमी देखना सकद अब राज्य को उत्पत्ति का संदर्भ में तस्त कि अवधारणा छब राज्य आधुनिक रूप में परिभाषा कराखे कसरी करने भाटा महत्वपूर्ण सवाल उठने गे राज्य को परिभाषा करो भूमि में आपने सरकार भाई समुदाय बा 
बहु जाति बहु भाषा बहु संस्कृति भए पनि त्यस्तो एउटा चाहिँ समुदाय भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ हैन मूलत चाहिँ राज्य हुनका लागि विश्व संस्थाहरूले संयुक्त राष्ट्र संघ त्यस त्यसै नै अरु अरु विश्व संस्थाहरूले मुख्यतः चार वटा कुरालाई चाहिँ यहाँ राज्यका महत्त्वपूर्ण चाहिँ कन्टेन्ट्स एउटा स्थायी रूपमा त्यहाँ जनसङ्ख्या हुनु पर्यो दोस्रो निश्चित भूभाग हुनु पर्यो तेस्रो त्यहाँ सरकार हुनु पर्यो र चौथो कुरा चाहिँ अरु अरु देशसँग चाहिँ उसले सम्पर्क राख्न सक्ने उसको हैसियत अर्थात साधन सत्ता हुनु यी चारवटा कुरा भयो भने चाहिँ त्यसलाई राज्य भनेर भनिन्छ अब राज्य चाहिँ एकल जातीय राज्य पनि हुन सक्छ राज्य बहुजातीय पनि हुन सक्दछ अब कस्तो देश चाहिँ एकल जातीय राज्य हो र कस्तो देश चाहिँ बहुजातीय राज्य हो अब त्यो बुझ्नु भन्दा अगाडि राष्ट्र केलाई भनिन्छ भन्ने कुरालाई पनि अलिकति बुझ्न जरुरी छ अब राष्ट्र भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा मानव समुदाय होइन यस्तो मानव समुदाय जो चाहिँ साझा भाषा साझा संस्कृति साझा मनोविज्ञान साझा सामाजिक आर्थिक भूगोल र साझा भूमिमा आधारित भएको हुन्छ यसको आफ्नो विकास क्रम यसको आफ्नो विकास क्रम भन्नाले सबै राष्ट्रहरू एउटै किसिमको विकास क्रमबाट अगाडि बढेको हुँदैन अब युरोपतिर राष्ट्रको विकास एक किसिमले भएको छ भने एसियातिर राष्ट्रको विकास अर्कै ढङ्गले भएको छ होइन युरोपतिरको चाहिँ विकसित समाजहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ युरोपमा लामो समयदेखि जुन एउटा चाहिँ राष्ट्र यो बारे खलान जनाउ राष्ट्र धारले चाहिँ छौछुरा छ चाहिँ फरक फरक ढङ्ग चाहिँ विभिन्न लागा विभिन्न रूपमा विकास ल्याउ न चौँ जुन अब के चिन्ह छ त्यही जनाउ विशेष छोरा छ र कि युरोपीय राष्ट्र विकास यो ठाउँ प्रक्रिया हो एसिया राष्ट्र विकास यो ठाउँ प्रक्रिया हो एज उले युरोपियन चाहिँ राष्ट्र विकास गएन जुल्ले छ र स्वयं खासा चाहिँ अन चाहिँ छिठी द्वन्द छौ भूमा भूभागे छौ जग्गा चाहिँ जाति विभिन्न जाति जनजाति त विभिन्न ठासे चुनावलाई फम्बजिल सुना सञ्चालन यन्त्र हो फुकेसु म्युटियन बेरि छ यो अलिकति चाहिँ मैले चाहिँ अघि देखि नै अलि राम्रोसँग चाहिँ त्यहाँ उ भएन हेलो हजुर हो सर यो सबैको म्युट गर्दिनु पर्यो राम्रै भइरहेछ राम्रै भइरहेछ चाहिँ बोलेर ल्याउँछ अनि डिस्टर्ब भइहाल्यो सबैको म्युट गर्नु एकदम क्लियर भइरहेछ मेरो आफै अनम्युट गर्छु यताजी बोलेको साउन्ड आएन बीचमा यसलाई चाहिँ यो के भयो भने आफ्नो मोबाइल बा आफ्नो चाहिँ साधनमा तपाईँहरूले चाहिँ साउन्ड ठुलो बनाउँछु न मेरोमा त सबै एकदम हाइए साउन्डमा छ तपाईँहरूले जसले चाहिँ उ गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको चाहिँ साउन्डलाई ठुलो गर्नुहोस् न अनि अनि पो सुनिन्छ त आफ्नो साउन्ड सानो बनाइराख्ने अनि मैले बोलेको कसरी सुन्नुहुन्छ तपाईँहरूले मेरोमा त हन्ड्रेड पर्सेन्ट छ यहाँ एकदम ठिक छ त्यो सम्बन्धित मान्छेकै डिस्टर्ब हो एकदम ठिक छ म्युट गर्नु पर्यो होइन यो होस्टले चाहिँ 
बोलती <laughs> ठीक है ठीक है यो सब ले जून राजेंद्र दाई ये उटा ले बाइक सब ले म्यूट करना सब ले दाई लो कंटिन्यू करना दाई 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 कंटिन्यू न्यू करना राजेंद्र दाई को माइक म्यूट राजेंद्र का माइक माइक म्यूट चला राजेंद्र दाई मोबाइल राजेन राष्ट्र निर्माण को प्रक्रिया सब भूगोल में सब महादेश में एक ही किसिमें भग एशिया में एक किसिमें राष्ट्र निर्माण को प्रक्रिया अगड़ी बढ़े यूरोप में अर्क किसिमें तेज को प्रक्रिया अगड़ी बढ़े अब यूरोप में राष्ट्र र राज्य संगसंगे ना जन्मे गए खासगरी चाह अब संसार में चाहिए जो सभ्य युग सुरू हो भाग अगाड़ी है जो एटा चाह जंगली युग थी तीन बेला चाहे राज्य भाई थे आदिम काल में राज्य थे ते पच्ची अब कबिला को युग सुरू होता खेल है आदिम युग बार कबिला युग सुरू होता त्यां राज्य थे राज्य को जन्म कहले भो फुजीवाड़ी व्यवस्था सुरू हो अगाड़ी अर्थात एक किसिम को सामंती दास युग है दास युग में सुरू भो एक अर्क निण करते क्रम में अनुशासन में राखन का लगी विभिन्न निम बने जिस को कारण राज्य को जन्म तेरी होना गयो अर्थ यो राज्य जन्मी सके राज्य एक थरी अर्क थरी अधिनाय अधीन में लिने काम सुरू भो कि को राज्य अब यूरोप तीर चाह राष्ट्र राज्य संगसंग जन्मने स्थिति बनो पुजीवारी क्रांति को संग राष्ट्र को उदय भो रति एक ठाव में बस्ने क्रम सुरू हो गए जहाँ जहाँ चाह जो जो सामज में बहुजाति बहु सांस्कृतिक खाल को समाज भो ती समाज में द्वंद्व सुरू भो द्वंद्व सुरू भाई एवटा जाति एवट ठाव में रहने तो परंपरा सुरू भो जिस जिस यूरोप में सन् सोलह सौ अड़चालीस समय आईपुग् निके ठूल जातीय द्वंद्व भो तो जातीय द्वंद्व समाधान करना का लगी सन् सोलह सौ अड़चालीस में जर्मन को वेस्ट फालिया भाई ठाव में विविध जाति का मानस एक ठाव में भेला भार अब कसरी हल करने एक जाति रोक जाति बीच में तो द्वंद्व भो भूरा भाई जातीय भूगोल को आधार में मानवीय भूगोल को आधार में देश को सीमा को पर्चो भाति रोक जाति बीच द्वंद्व होते वेस्ट फालिया सन्धि भो तो वेस्ट फालिया सन्धि ने एक किसिम को जातीय मानव भूगोल नहीं आराधित कर राज्य बनाने थाले है तईपनी यहां द्वंद्व मेटिए तुरंत तुरंत तो सब कुछ पूरा भारत अठारह सौ पंद्रह तीर कंग्रेस अफ भेना भाई बेला अस्ट्रो हंग्री साम्राज्य थी है अस्ट्रो हंग्री साम्राज्य अरु विभिन्न देश निरीरा थो तस्त स्थिति में अस्ट्रो हंग्री साम्राज्य भिपनी विभिन्न ढंग ने द्वंद्व बढ़े तो जातीय द्वंद्व हल करना का लगी तेसले के भाई एटा जाति को एटा राष्ट्र बनाए 
यस्ता द्वन्द्वहरु कम हुन्छ र यसले चाहिँ मुलुकलाई समृद्धि र चाहिँ विकासको दिशामा लान सकिन्छ भन्ने कुरामा अ भेना कांग्रेसले पनि त्यो नीतिलाई ग्रहण गरे र वेस्टफालिया सन्धिको लगभग 200 वर्ष सम्म आइपुग्दा पनि त्यो प्रक्रिया चाहिँ पुरा भएको थियो हैन एउटा जाति चाहिँ एक ठाउँमै त रहि रहि रहदैन आफ्नो आहारको खोजीको क्रममा आफुलाई चाहिँ राम्रो ठाउँको खोजीको क्रममा मानिसहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा माइग्रेट भइराख्ने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसोबास गर्ने बसाइ सार्ने कामहरु भइराख्ने स्रोत साधन जाँच हत्या मानिसहरु केन्द्र केन्द्रीकृत हुने यो क्रम त जारी नै र यो त मानवीय स्वभाव हो नि हैन तपाईले कुनै जंगलमा कुनै बाख्रा चराउन गएको छ भने पनि जहाँ मिठो घाँस छ त्यो बाख्रा उतैतिर जान्छ हैन तपाईले मिठो घाँस नभएको ठाउँमा छड्यो भने पनि उता त्यहाँ त बस्दैन हो मानिस पनि एक ठाउँमा बसिराख्न सक्ने अवस्था भएन त्यसले गर्दा उनीहरु चाहिँ जहाँ चाहिँ सुविधा सम्पन्न छ जहाँ राम्रो भूमि छ जहाँ स्रोत साधन छ त्यहाँ जाने क्रम चाहिँ रहिरहन्छ जसको कारणले गर्दा वेस्टफालिया सन्धिको 200 वर्षपछि पनि जातीय द्वन्द्वहरु भइराख्यो स्रोतको लागि लडाई भइराख्यो र त्यसपछि एउटा फेरि पनि चाहिँ मुभमेन्टहरु सुरु भए हैन राष्ट्र राज्य आन्दोलन भनेर नेशनल स्टेट्स मुभमेन्ट भन्छ जसलाई चाहिँ एक जातिको एउटा राज्य बनाउनै पर्छ भन्ने मुभमेन्ट चाहिँ सुरु भयो र त्यो मुभमेन्टको परिणाम स्वरूप आन्दोलनले नै के गर्दियो भने एउटा जातिलाई एक ठाउँमा चाहिँ जानु पर्ने स्थिति बनायो किनभने लडाई झगडामा आफ्नो जीव जान रक्षाका लागि पनि उनी त्यहाँ जाने भए र यही क्रममा चाहिँ तपाईको सन् 1848 मा हैन चाहिँ अ एउटा नेशन स्टेट मुभमेन्टको एउटा विकसित रूप स्प्रिंग अफ नेशन्स भनेर राज्य राष्ट्रहरुको बाहर भनेर आयो र त्यसले चाहिँ एक देश एक देशमा एक जाति बस्ने अभियान सुरु भयो र यस हिसाबले चाहिँ त्यसको देशहरुलाई के भन्न थालियो भन्दा नेशन स्टेट्स राष्ट्र राज्य अर्थात एकल जातीय राज्यहरुको यसरी जन्म भयो हैन र अर्कोतिर चाहिँ अब तपाईको जुन देशमा एउटा जातिको एउटा देश बनेन र हिजो लामो समय सँगै बसेको कारणले गर्दाखेरि अब साझा मनोभावना बाँडिएको सँगै बसेको साझा इतिहास बोकेको एक आपसमा छिमेक भएर बसेको अब यस्तो स्थितिमा मेलमिलापपूर्ण वातावरण पनि त हुन्छ यदि त्यस्तो स्थिति छ भने त्यस्तो देशमा चाहिँ अब चाहिँ एउटा नयाँ साझा राज्य बनाउने एउटा एक जातिको एउटा राज्य बनाउने त्यो नेशन स्टेट्स भयो अर्को चाहिँ विभिन्न जातिहरुको एउटै देश बनाउने साझा राज्य बनाउने त्यस्तो देशलाई चाहिँ अ बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा हैन एउटा देश भित्र धेरै जातिहरु धेरै भाषा भाषीहरु धेरै सांस्कृतिक समूहहरु बस्ने त्यसलाई चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर भनियो र यस यस हिसाबले चाहिँ राष्ट्र राज्य र बहुराष्ट्रिय राज्य जन्मियो देशहरु एकात्मक हुन् या देशहरु संघीय हुन् त्यस्तो देशमा चाहिँ के हुने भो अ चाहिँ एकल जातीय भए पनि एकल भाषिक भए पनि हैन बा बहु जातीय भए पनि बहु बहु जातीय भए पनि हैन अब त्यस्तो देश चाहिँ एउटा राज्यको रूपमा भयो र पछिल्लो कालमा लीग अफ नेशन्स को सुरुवात सँगै अब त्यसको परिभाषामा राष्ट्रको परिभाषा कसरी गर्ने त कतिबेर एक जाति छन् भएको देश छ कतिबेर चाहिँ बहुजाति भएको देश छ भन्ने सन्दर्भमा लीग अफ नेशन्स मा पनि केही बहसहरु भए र यता चाहिँ अब तपाईको संयुक्त राष्ट्र संगठन हुने बेला पनि यस बारे चाहिँ राम्रै बहस भयो र संयुक्त राष्ट्र संघले पछि चाहिँ चाहे एक जाति होस् चाहे बहुजाति होस् हैन त्यस्ता सबै मुलुकहरुलाई चाहिँ एक शब्दमा चाहिँ अब एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशलाई नै एक राष्ट्र मान्ने भन्ने अवधारणा आयो सही अब राष्ट्रको अवधारणा दुईटा देखियो हैन विगतमा राष्ट्र भन्नाले के त भन्दाखेरि 
जो गन गन सुरू भो क्लान है जंगली युग भाग अगड़ी प्रारंभिक एट प्रिमेटिव युग में क्लान को रूप में गोत्र थे गन थे तिहर को बीच को एक आपस में संबंध संपर्क हो विकसित होते चाहिए तो कबिला में रूपांतरित भो दुटा दुई बात दुई भाग बड़ी गोत्र मिले पीछे कबिला बनो रिन्हर बीच में अब अंतर संघर्ष समन्वय एक आपस में विलयीकरण को प्रक्रिया तेस तिन्द जनजाति में नेशनलिटीज को रूप में रूपांतरित भो भाग मथि अज दुटा जनजाति को अंतर घुलन अंतर संघर्ष रंतर विलय को क्रम में एक आपस में मिले राष्ट्र भे बा जाति भे अब नेशन लाली में हमें अलग जाति बा राष्ट्र भाई अब यह हम साउथ एशिया में फरक फरक शब्द ने भने गए जिसको अब तब बंग्लादेश में नेशन लनुवाद कर जाति भाँ को नेशनल पार्टी बंग्लादेशी भाषा में बहुत के जातीय पार्टी भाष तर भारत में फिर नेशन लाष्ट्र भलन है शब्द फरक अब नेपाल में दु हजार छ साल पच्चीस को ओपन सोसाइटी आई को स्थिति में तब को सुरुआत काल में नेशन लाति नहीं बनो जिसको टंक प्रसाद आचार्य जी को नेतृत्व में जातीय जनतांत्रिक मोर्चा भो इंग्लिश में तेल नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट भी हो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट लातीय जनतांत्रिक मोर्चा है अर्थात राष्ट्रीय को अर्थ में जातीय प्रयोग हो अब इस हिसाब से अब हम देश में यह ढंग ने जाति राष्ट्र दुबई शब्द नेशन को पर्याय को रूप में प्रयोग होने गये इस हिसाब से अब राष्ट्र को विस को क्रम चाहिए बढ़ो रो क्रम में अब चाह संयुक्त राष्ट्र संघ ने के मान्यता लिया तो भाई संसार में तो कुछ एकात्मक एक राज्य कुछ संघीय राज्य संसार में कुछ एकल जातीय राज्य कुछ बहुजातीय राज्य अब ती सब समि में कसरी बुझने भादा खेल सालू सत्ता संपन्न एवं मूलुक राष्ट्र को रूप में परिभाषा करने भाई नया परिभाषा आयो अब तो भाग अगाड़ी को परिभाषा चाह फरक राष्ट्र को विस नस्लिय हिसाब से नस्ल शास्त्र को कंसेप्ट को रूप में एंथ्रोपोलॉजी को कंसेप्ट को रूप में नेशन को पूरा आयो जो मैं अगि क्लान ट्राइब्स ट्राइब्स तब को यो नेशनलिटीज नेशनलिटीज बा नेशन नेपाली में भादा खेल गोत्र गण बा कबिला कबिला जनजाति जनजाति जाति बा राष्ट्र यो यो प्रक्रिया हिजो इसको नस्ल शास्त्र को आधार में इसको व्याख्या भ तर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तेज एथनिक नेशन को ठाव में अब पोलिटिकल नेशन को व्याख्या पोलिटिकल नेशन को रूप में तेज को व्याख्या भैस चाहे बहुजातीय हो चाहे एक एकल जाति हो तो सब समि में एटा राष्ट्र मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ भाव तैं सोवियत संघ जस्त विभिन्न जाति देश एटा राष्ट्र को रूप में दर्ता भ र सोवियत संग विवाद भे उक्रेनिया बेलोरसिया सोवियत संगक घटक स्टेट थी तो घटक रिपब्लिक थी रो बेलोरसिया संयुक्त राष्ट्र संघ में दर्ता भे यद्यपि ऊ संयुक्त राष्ट्र संघ को मेम्बर भी थी सोवियत संघ को एटा चाह प्रांत भी थी ये ढंग ने गए अब अमेरिका में लीग अफ नेशंस बने को बेला एट बहस चलो अमेरिका में तो बहुजाति अभी एटा राष्ट्र को रूप में कसरी चाहे जाने भाव अमेरिका आपल पहलकर्मी लियो तेज को आर्थिक व्यवहार बेहोर्ने भाई तर पच्छी आर आर्थिक व्यवहार को विरोध भो सब अमेरिका ने तेरी क्या धेरे हिस्सा बेहोर मिले भाँ विरोध भो रेस पच्चीस अब अमेरिका स्वयं भी जिससे लीग अफ नेशंस बनाने पहलकर्मी लिये ऊ आप लीग अफ नेशन में सामिल भाई अमेरिका चाह ए राष्ट्र हो बहुराष्ट्रीय हो भारणा आए पी तैं विवाद भर तो नबने को स्थिति थी इस हिसाब से यह राष्ट्र को 
व्याख्या विश्लेषण पर अब हिजो को नस्ल शास्त्रीय चिंतन बा अब राजनीतिक चिंतन में थो अगड़ी बढ़ना थालियो तेल संयुक्त राष्ट्र संघ को व्याख्या में अब के भादा खेल ये एटा चाह राज्य राष्ट्र एट सालू सत्ता संपन्न राज्य राष्ट्र मान्य अब धारणा त्या विस भो रहा नया मान्यता को रूप में आयो अब ते पी संघीय राज्य को अब धारणा संगली विभिन्न रूप में जोड़िए संघीय राज्य को रूप में लिदा खेल त फिर हमें के देख एटा संघीय राज्य भिता विभिन्न राष्ट्र राज्य रहन सैशनल स्टेट को संघ को रूप में जो विगत में चाहे सोवियत संघ विभाजन भैस पी अूसी संघ रशियन फेडरेशन हेने वो तैं बाईसवटा रिपब्लिक है बाईसवटा रिपब्लिक जातीय आधार में सीमांकन भारत भूगोल में आधारित बाईसवटा स्टेट जिस रिपब्लिक भाज अब ती प्रत्येक रिपब्लिक एटा राष्ट्र राज्य भाग अब तो राष्ट्र राज्य को संघ को रूप में अलग रशियन फेडरेशन छी संघीय राज्य में होने राष्ट्र भि राष्ट्र भी होना सकने अघीय राज्य भि अर्क महत्वपूर्ण कुछ के होने स्टेट विद इन स्टेट राज्य भि राज्य को अब राजा भी होना अब के अब धारणा हो यह राज्य भि राज्य भेर पर्च अब फेडरलिजम अर्थ संघवाद अब संघवाद को सिद्धांत को चर्चा कर साझा राज्य हो प्रदेश में स्वायत्त राज्य होना व्हाट इज फेडरलिजम भोर रूल इन देंटर सेल्फ रूल इन द प्रोस इसी व्याख्या अब सामान्यत के होने राज्य सारूम सत्ता संपन्न हो प्रांत प्रदेश सारूम सत्ता संपन्न होने को हो प्रांत सारूम सत्ता संपन्न हो भाई कुछ है मानस में धेरे कन्फ्यूजन सृजना हो वास्तव में सारूम सत्ता के भादा खेल आपू ले प्रयोग संवैधानिक रूप में प्रयोग पाने अकार राजकीय सत्ता रासनाधिकार को अकार नहीं सावभौम अधिकार जस्तु अब प्रांत में प्रदेश में के होता संघीय व्यवस्था में तै केन्द्र में प्रधानमंत्री भाई जस्त प्रदेश में मुख्यमंत्री केन्द्र में तब को पार्लियामेंट भाई जस्त प्रदेश में प्रदेश सभा को रूप में पार्लियामेंट हो रहा केन्द्र में सर्वोच्च अदालत संवैधानिक अदालत भाई जस्त प्रदेश में हाईकोर्ट बा उच्च अदालत हो राज्य का तीनवट प्रमुख अंग व्यवस्थापि कार्यपालिक न्यायपालिक राज्य में होकरण संघीय राज्य में के भाई वाले प्रदेश राज्य भाई चलन जो अमेरिका में प्रदेश के राज्य बन भारत में बिहार राज्य नागालैंड राज्य मिजोरम राज्य इन राज्य बन तेरी नहीं अब अस्ट्रेलिया में बन अत्यंत सानों मूलुक नाम माइक्रोनेसिया तब में हे डटपेन को पिन एट थोपा जस्तु मत देखि तो माइको नेशिया तर तैं स्टेट चार वाचा नहीं सो है साँचे भाठमंडू को एवं वड़ा को जी मत जनसंख्या पलाव त्यां सोलहवटा राज्य विविधता का कारण अब विविधतायुक्त मूलुक हो सोलहवटा तो स्टेट इसी के स्टेट भलन प्रांत अब केन्द्र के वा उसे भाई ने विवाद यहाँ खड़ा होी कंग्रेस रमए जस्ता राजनीतिक दल विविध कालखंड में राज्य दुटा हो तीनटा हो बहुराज्य होनीर को नजर में केन्द्र मत राज्य हो उ को नजर में केन्द्र मत राष्ट्र हो राष्ट्र सींगो ने राज्य सींगो ने बुझ तर नेशन विद इन नेशन राष्ट्र भि राष्ट्र को अब धारणा हमी 
एटा चाहे अब संयुक्त राष्ट्र संघ बने राज्य राष्ट्र को अवधारणा तो भुगि सको रेट विद इन स्टेट को अवधारणा चाहे संघीय राज्य बोझ केन्द्र बने को साझा राज्य भो क्या बिराएकी कार्यकारी न्यायिक अधिकार संपन्न संस्था प्रदेश भी राज्य नहीं हो त्यां व्यवस्थापि कार्यपालिक का न्यायपालिक इस संघीय राज्य बने पारलली सामनातर रूप से केन्द्र में राजकीय सत्ता और शासनाधिकार होने प्रदेश में राजकीय सत्ता और शासनाधिकार होने तेस को बाढ़फाट है सावम सत्ता को साझेदारी हो साझेदारी को क्या लेखे होने संविधान में लेखे जो हमें देश को संविधान में अनुसूची पांच में के केन्द्र को बा संघ को अधिकार यो यो होने संघीय संघीय राज्य को अधिकार बा संघ राज्य को अधिकार उल्लेख कर प्रादेशिक राज्य को बा प्रदेश को अधिकार के भाई अनुसूची छ में उल्लेख कर आप अनुसूची में उल्लेख भैया विषय संबंधित राज्य केन्द्र व प्रदेश ने ना आप सब काम कर राज्य सात प्रदेश भन्ने चलन संघीय राज्य में रिशिष्ट रूप में भादा खेल केन्द्र र प्रदेश दुबई राज्यक रूप में व्याख्या विश्लेषण होने चलन आक अब यो कि को अवधारणा आगे परिप्रेक्ष्य में अब संघीय राज्य कसरी संबोधन करने बहुराष्ट्रियता हम हम पार्टी गठन को बखत यह जनता सजवादी पार्टी नेपाल स्थापना कर बेला हमी भो सहमति पत्र में समुन्नत संघीय सजवाद को बहस हमें कर समुन्नत संघीय सजवाद संघीय का को मोडल हो रिकस र समृद्धि को सुशासन को मोडल होने हमीर चाहे एटा संघीयता सुशासन रि सहित को सजवाद में जाऊ जो पहचान सहित को संघीयता हो भाई कुरा अगड़ी सारे थे तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी का साथी समुन्नत संघीय शासन व्यवस्था भारत सजवाद भूरा बहस में राख अं नी ते बेला हमी चाहे इस बहस को क्रम में राजपा को वार्ता समिति को संयोजक राजेन्द्र महतोजी हो हम पार्टी को तर्फ वार्ता समिति को संयोजक मे राम छलफल में के ग्यौं हमें उसो भाई एटा अत्काल को लगी सहमति होना सकने शब्द के भादा खेल नेपाल एटा बहुराष्ट्रीय राज्य हो इसमें दुबई को पैल्य देखि को हम सहमति हो रो अवधारणा का सजशास्त्री देखिए धर धरें चाह विद्वान चर्चा करे थे माओवादी जनयुद्ध ने बहुराष्ट्रीय राज्य हो भाई अवधारणा अगड़ी सारे चाहे को विक्रम संबत में चाह भा दुई हजार सन्तावन्न साल पीछे वहाँ बहुराष्ट्रीय राज्य को अवधारणा संघीयतास जोड़े नहीं अगड़ी बढ़ाक हो इस हिसाब से हमें के भो कस्तो सजवाद को मोडल नेपाली विशेषता को सजवाद कस्त भादा खेल हमीर ते बेला बहुराष्ट्रीय राज्य सुहाँ सजवाद भब्द पाइन गए जिस में राजपा भी सहमत भाई भी सहमत भाई अहलो सहमति पत्र में हमें ते आठ जना को सीग्नेचर भग दस्तावेज में यही शब्द राखे हमें सहमति कर ती बेल देखी हमी लब यह लौ नेक एमए संबद्ध युवा संघ ने है बैशाख एगार गते गए हमें बैशाख दस गते अर्थ बाईस अप्रैल का दिन चाह सहमति करेस को भलिपल्त गए बहुराष्ट्रीय राज्य भर लेखी दस्तावेज दर्ता होना मिलते हैं यह संविधान को विरोधी संविधान को धारा तीन तीन में है राष्ट्र को व्याख्या चार में राज्य को व्याख्या अब तीन रार दुबई को व्याख्या के सरस्वती हमें हेने होने राष्ट्र को व्याख्या कसरी गया भादा बहुजातीय बहुभाषी बहुसांस्कृतिक विशेषता युक्त है 
भन्दै विभिन्न त्यहाँ व्याख्या विश्लेषण गर्दै सबै नेपाली समष्टिमा एउटा राष्ट्र भनेर गरेको छ राष्ट्रको परिचय छ हैन अब यो संयुक्त राष्ट्र संघको राज्य राष्ट्रको अवधारणा अनुसार त यसलाई गलत भन्न भएन जति जति सुकै धेरै जाति भाषा धर्म संस्कृति भए पनि राज्य राष्ट्र नेपालको एउटा केन्द्र एउटा राज्य हो त्यो राज्य राष्ट्र त्यसले राष्ट्र मान्ने अवधारणा संयुक्त राष्ट्र संघले बोक्यो तर जुन समा समाज शास्त्रको हिसाबले र नस्ल शास्त्रको दृष्टिले भन्ने हो भने नेपाल त बहुराष्ट्रिय राज्य हो किनभने यहाँ त जातिहरू धेरै छन् भाषाहरू धेरै छन् होइन त्यसैले यो परिभाषा अनुसार चाहिँ हामीले के चाहौँ भने संविधानमा त्यो चाहिँ वास्तवमा गलत लेखियो यसैले त्यो कुरा त चाहिँ सुधार्नु पर्छ भन्ने कुरा त हामीले सुरुदेखि भन्दै आयौँ अब त्यसरी नै राज्यको परिभाषा पनि त्यहाँ के गरियो भने नेपाल एउटा चाहिँ स्वतन्त्र सानो सत्ता सम्पन्न धर्म निरपेक्ष होइन समुन्न त्यसपछि अब सङ्घीय होइन गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक राज्य हो भनेर भने होइन अब राज्यको व्याख्या पनि त्यहाँ त्यसरी गरिएको छ र यो चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर त्यहाँ व्याख्या भयो त्यसैले तिन र चारको व्याख्या चाहिँ त्यति मिलेको छैन र हामीले चाहिँ यस यो कुरालाई नेपालको नेपाली समाजको स्वरूप अनुसारको त्यहाँ अभिव्यक्त भएन त्यो त्यसमा एकल जातीय राज्यको गन्ध आउने किसिमको व्याख्या विश्लेषण नै बढी भयो त्यसैले हामीले अब नेपाललाई चाहिँ सङ्घीय राज्यमा लगिसकेको परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रलाई साझा राज्य र प्रदेशहरूलाई स्वायत्त राज्यको रूपमा नै लानुपर्छ र अहिलेको संघीयता पनि हामीले चाहेको जस्तो भयो सात प्रदेशको संघीयता छ जसलाई चाहिँ हेर्ने हो भने यो प्रशासनिक संघीयता मात्रै हो त्यसर्थ हामीले यो प्रशासनिक संघीयतालाई पहिचान सहितको संघीयतामा अगाडि बढाउन चाहेका छौँ र हाम्रो जस्तो देश एकदम अस्ट्रेलिया जस्तो ठुलो आकारको भएर संघीयता चाहेको हाम्रो ठुल देशको आकार ठुलो भएर हाम्रो संघीयता चाहिएको हो र प्रशासन चलाउन गाह्रो भएर हामीलाई संघीयता चाहिएको हो र प्रशासनिक सुगमता नभएर हामीलाई संघीयता चाहिएको हो र होइन नि यहाँ त विविधता छ मुलुक विविधतायुक्त मुलुकलाई सम्बोधन गर्नका लागि संघीयता चाहिएको त्यसकारण हामीले चाहिँ भन्यौँ कि संसारमा पनि संघीयताको जन्म हुँदा कमिङ टुगेदर र होल्डिङ टुगेदर दुईटा अवधारणा छन् फरक फरक देशहरू एक ठाउँमा आएर केन्द्रको साझा राज्य बनायो भने त्यसलाई यो कमिङ टुगेदर होइन एकै ठाउँमा आउने संघीयता भनिन्छ र एउटै सिङ्गो मुलुक छ एउटा देश छ तर त्यहाँ चाहिँ जातीय विविधताका कारण त्यहाँ द्वन्द्व भएको छ समस्या भएको छ भने तिनीहरू सबैलाई समेट्नका लागि देशलाई विभाजन हुन नदिनका लागि चाहिँ संघीयतामा जाने अवधारणा छ भने त्यसलाई एक साथ राखिराख्ने संघीयता होल्डिङ टुगेदर होइन यो नेपाल चाहिँ संघीयतामा जानुको चाहिँ कारण ठुलो आकार भएर नभइकन यहाँको विविधताका कारण हो त्यसकारण प्रशासनिक संघीयताबाट पहिचान सहितको संघीयतामा जाने कुरालाई हामीले के भन्यौँ त भन्दा यो चाहिँ समुन्नत संघीयता हो अर्थात समुन्नत संघीय शासन प्रणालीमा जाने भनेकै प्रशासनिक संघीयताबाट पहिचान सहितको संघीयतामा जाने हो त्यसैले हाम्रो पार्टीको छोरी गाइडिङ प्रिन्सिपल पनि हामीले के भन्यौँ भने समुन्नत संघीय शासन प्रणाली भएको समाजवादी व्यवस्थामा जाने त्यसो भएर त्यसलाई छोराइज गर्दा हामीले समुन्नत संघीय समाजवाद भनेर हामीले त्यो कुराहरू भनेका हौँ यस हिसाबले चाहिँ अहिले जुन विवादहरू चलिरहेको अवस्था छ यसको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो धारणा हामीले क्लियर गरिसकेका छौँ र नेसन र स्टेट बा राष्ट्र र राज्य यो दुईटा फरक फरक अवधारणा हो जुन देशमा खास गरी चाहिँ एउटा जातिको एउटा देश भन्छ त्यस्तो ठाउँमा राष्ट्र भन्नु र राज्य भन्नु एउटै हुन्छ होइन जस्तो फ्रान्स राष्ट्र पनि त्यो फ्रेन्च एउटै मानिन्छ राज्य पनि उही मानिन्छ 
तेसरा राष्ट्र और राज्य सीनोनिमस देखि तर जो देश में बहुजाति बहु राष्ट्र के राज्य और राष्ट्र फरक फरक यो ठावे प्राय बहुराष्ट्रीयता मूलुक में संघीय शासन व्यवस्था कर केन्द्र में साझ शासन और प्रदेश में स्वशासन को अवधारणा अनुसार राज्य भित्र राज्य स्टेट विद इन स्टेट को अवधारणा अनुसार जानू पर्स भो यो कि अवधारणा समेटे हमी अहुराष्ट्रीय राज्य को अब यो अवधारणा जो अभी बहस भाग खास करी चाह यो दुई तीन दिन अगाड़ी देखि जो हिसाब से बहुराष्ट्रीय राज्य को सन्दर्भ में सामजिक सन्जाल में बहस भैया तिहर यो बहुराष्ट्रीय राज्य को अवधारणा नबुझे का कारण यो समस्या आगे हो हमी पार्टी को घोषणा पत्र में बहुराष्ट्रीय राज्य को अवधारणा निर्वाचन आयोग में प्रस्तुत कर हमें के मल्टीनेशनल स्टेट लाली में भादा खेल बहुजातीय स्लैस बहुराष्ट्रीय राज्य है हम घोषणा पत्र हम पार्टी को पीपल्स सोशलिस्ट डट ओ आरजी हम पार्टी को वेबसाइट में राखी तब वेबसाइट में मल्टीनेशनल स्टेट को अनुवाद बहुजातीय राज्य व बहुराष्ट्रीय राज्य जो सीनोनिमस हो भूप में नहीं राख्या इस हिसाब से जाति राष्ट्र लेशन भारण बहुजातीय व बहुराष्ट्रीय राज्य हमें मल्टीनेशनल स्टेट बने हूं इस विखंडन बाढ़ संग संबंध छेन बरू हम जस्तों बहुजातीय बहुभाषिक देश में राष्ट्रीय एकता जगेना कर विविधता संबोधन संबर्धन करी है राष्ट्रीय एकता मजबूत बनाक हमें बहुराष्ट्रीय राज्य रहुराष्ट्रीयता में आधारित संघीय राज्य को परिकल्पना कर मैं तक्ष राख बहुराष्ट्रीय राज्य को अवधारणा को सन्दर्भ में भैर बहस को सन्दर्भ में आपको धारणा यहीं समाप्त कर धन्यवाद माननीय राजेन्द्र श्रेष्ठजी यहाँ को जिज्ञासा भेम टेक्स्ट कर माननीय जो आप हेस को उत्तर दिन सजिलो टेक्स्ट कर दून भेम मेसेज तो चार्ट बक्स में मेसेज कर दून हो जवाब दी जा पैंसठी वा प्रश्न भैस टाइम लगे महत्वपूर्ण कतिपय या तो फलाना जो जो लपा फलाना फा नमस्कार बड़ी सर तो 
नेपाली के अविराज राय मानने जो हर एक जात जाति में स्वसग रामी को कम छ बहुराष्ट्रीय राज्य को आवाज आने विदित के विरोध का आवाज उठे पुटला जलाइए लगता चाहने उचित समय आगे लग्ब चुप कस्त हु अब हमें बहुराष्ट्रीय राज्य को पक्ष में आवाज बुलंद पार्द सड़क में जानु पर्च इसो भक्ष रिपक्ष में वकालत होने मीडिया ने ठाव पाने जनता ने भी बुझने मौका पाने तेरे ढिल नगरी जसपा ने आंदोलन को नेतृत्व लिओस् यह सुझाव आक सुझाव को लगी धन्यवाद अर्क एटा चाह महेश्वर मानंदजी भाई भाई कृष्ण बलामीजी ने राष्ट्र हो यो देश बहुराष्ट्र बना कुछ संभावना छेन पहचान को अर्थ बहुराष्ट्रीयता कदापि होने भूख अब इस संदर्भ में पहचान को अर्थ तो जन्म बा आने हो एटा व्यक्ति को विभिन्न पहचान होना सकता है ज तर धे पहचान के बीच में कुछ पहचान मुख्य हो तो भादा खेल जन्म को आधार में आने पहचान मुख्य हो है आइडेन्टिटी व्याख्या कर डिशनरी जन्म सिद्ध पहचानक रूप में व्याख्या करने अब जन्म सिद्ध बाहे जसो म जसपा को एकजा कार्यकर्ता भाजा राजेन्द्र श्रेष्ठ कार्यकर्ता को रूप में हो अब मैं अलग नागार्जुन नगरपालिक में बसु भाग नागार्जुन बासी को रूप में भी मेरे पहचान होना सकता है अब मैं अः पेशा ने डॉक्टर इंजीनियर होने के राजनीति के होने के यो भी सब पहचान हो तर जन्म बा आने पहचान लाइन मुख्य मान कारण पहचान को अर्थ बहुराष्ट्रीयता भाई हमें तर चाह बहुराष्ट्रीयता संबोधन करना का लगी पहचान सहित को संज्ञता भाई जस्तु अब यह तो हमी बना को होतीहास ने बना जस्तु नेपाल मंडल में जो नेवार को अस्तित्व यहाँ आएर बस का जुनसुक जाति भाषा धर्म संस्कृति का सब भाई इन एक ठाव में बस पच्चीस उन्नी जाति बने एटा राष्ट्रीयता को रूप में नेपाल मंडल में रहने नेवार कहलिए है मगरात में बस्ने मगर कहलिए लिंबान में बस्ने लिंबू कहलिए है खसान में बस्ने खस कहलिए अब तेरी नहीं अब किरात में बस्ने किराती कहलिए ये सब तो पहचान नहीं होनी है तेजले पृथ्वीनारायण शाह ने राज्य विस्तार करूंदा अगड़ी पी यो राज्य को अस्तित्व तो छो न अब यी राज्य संघीय राज्य में रूपांतरित कहाँ देश विखंडन होना बहु बहुराष्ट्रीयता ने कह देश विभाजन हो बर उ को आपने सरकार आपने सावभौमिक अधिकार आपने स्वशासन को अधिकार जो सब पाद उ गौरव को भावना हो देश विस में देश के टेवा दिशा बहुराष्ट्रीय राज्य को लगी सुहाने हो यदि बहुराष्ट्रीय राज्य छेन प्रशासनिक संघीयता ने भी हो जिसको अस्ट्रेलिया अब तब को झंडे नब्बे प्रतिशत भाग बड़ी ककेशियन मत ककेशियन पी खस भन न है ककेशियन ली में खस हो तिन्द को उद्गम को हिसाब से ककेशियन पर्वत में भत्तर पर को पूर्व रिम में भग पर्वत को अब जिस पश्चिम तीर बस तिहार ककेशियन कल कलिए जो पूर्व तीर बस तिहार यतापटी पूर्व तीर हानिद आ खस कलिए अब ट्रांस ककेशिया ककेशियन को खसर को ठूल बाहुल्यता संसार भरी फैल जहाँ बस खसर है अब नेपाल आया खसर को आदि थलो हो तिन्द में आना पश्चिम में खसान क्षेत्र में पैला बसोवास करे रेस क्षेत्र खसान लाज्य को रूप दि इसलिए कुछ हानि करते एकल जातीय मूलुक 
प्रशासनिक संघीयता ठूल भूमि भाग तो ठीक हो तर अब बहु राष्ट्रीयता मूलुक में संबोधन करना का लगी संघीय राज्य ने नहीं राो जसरी यूरोप में प्राय खास करी वेस्टर्न यूरोप में है यूरोप भरी में जम्मा जम्मी चौवालीसवटा जी सारो सत्ता संपन्न देश मध्य वेस्टर्न यूरोप भाग सात पच्चीसवटा जी देश गणना करने गद तर अ यूरोपियन यूनियन में कई समय अगाड़ी समय अट्ठाइस राष्ट्र के थे त्या का कई मूलुक बाहेक राष्ट्र राज्य एकल जातीय देश तर बेल्जिम स्पेन स्विटरलैंड जस्ता देश बहुजातीय मूलुक इस कारण तो बहुजातीय बहुपहचान भगता खेल ती देश संघीय राज्य भे जहाँ एकल जाति राष्ट्र राज्य में नेशन स्टेट भो जहाँ बहुजाति बहुराष्ट्रीय राज्य भो रहराष्ट्रीय राज्य के देश विखंडन होना देश को राष्ट्रीय एकता झन मजबूत बना भाई बलानीजी मैं जानकारी कराए अब राज्य भि राष्ट्र रह राष्ट्र भि राज्य रहता भारे अब राष्ट्र भि राष्ट्र राज्य भि राष्ट्र रहन सज्य भि राष्ट्र राज्य भि राज्य यो यह सकता मैं अगली भेट विद इन स्टेट नेशन विद इन एशन संघीयता में स्टेट विद इन स्टेट हो तर एकात्मक राज्य में चाहन विद इन नेशन भी होना सकता रीयता में नेशन विद इन नेशन नेशन विद इन नेशन चाह राष्ट्र भि राष्ट्र एकात्मक राज्य में होना सकता संघीय राज्य में होना सकता है जिसमें चीन एकात्मक राज्य हो है नर्वे स्विडेन डेनमाक एकात्मक राज्य तर नर्वे स्विडेन डेनमाक सामी भाई पार्लियामेंट भाई सामी जाति को अलग पार्लियामेंट बनाने व्यवस्था कर अब नर्डिक यूनियन एटा चाह यूनियन नर्डिक देश भिपनी देखा पड़े तो नर्डिक यूनियन भि हेने वो तब को कस्ट स्थिति देश पांचवटा छ तर आर्थिक विस का लगी जो जो एटा नर्डिक यूनियन बनाए तेस में अरु है नर्वे को एलान टापू भी एटा देश में आबद्ध नर्वे आबद्ध एलान तैं को प्रांत भी आबद्ध तेरी नहीं अब डेनमाक को ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड भेनमाक को स्वायत्त क्षेत्र हो तो नर्डिक यूनियन में छि फारो आइलैंड अर्थात नर्डिक यूनियन भि देश पांचवटा हो तर यूनिट को रूप में आठवटा को यूनियन बनिया क्यों भादा खी तैं पहचान फरक फरक पहचान संबोधन करना का लगी तस्त एटा स्पेशल कुछ अब सामी को विभिन्न ठाव में पार्लियामेंट है रो इंटर पार्लियामेंट भी उन्नीर को बीच में सामी कन्वेन्सन कर नर्वे स्विडेन और डेनमाक का सामी को इंटर पार्लियामेंट भी है अब यो तो अनेक खाल अवधारणा देखि विश्व में इस हमी यहां कुछ हेरा अब नर्वे स्विडेन डेनमाक राष्ट्र राज्य हो एकल जातीय राज्य को रूप में बहुलता एकात्मक राज्य हो तर तैं नेशन विद इन नेशन है मैं अगि भामी तीनट देश में मान्यता दिया फारोला दिया अब तस्त अब संघीय राज्य में चाहे रूस भन्न चाहे भारत भन्न चाहे अमेरिका भन्न तैं राष्ट्र भि राष्ट्र इसी राष्ट्र भि राष्ट्र एकात्मक राज्य में संघीय राज्य में तर राज्य भि राज्य संघीय राज्य में मत हो क्योंकि विधायकी कार्यकारी न्यायिक अधिकार संपन्न अंग चाह राज्य भाई प्राय संघीय राज्य में 
प्रांत राज्य भलन र भारत में यूनियन भमेरिका में पर्फेक्ट यूनियन भूस में फेडरेशन भाई चाहे राज्य भि राज्य को अवधारणा चाहे संघीय राज्य में मत हो राज्य भि राष्ट्र रह राष्ट्र भि राज्य रह प्रश्न यो दुबई होना सकने राष्ट्र भि राज्य राष्ट्र भि राज्य होतः है तर राज्य भि राष्ट्र भाई कुछ हो कृष्ण लवतीजी ने सोच्भ प्रश्न को रेस हर एक जात जाति में शोषक रोषित के जातीय राज्य आदि में सामजिक न्याय होने वो तो है हमीर त जातीय राज्य को अलग प्र परिकल्पना गे हमी संघीय राज्य को मैं संघीय गणतंत्र नेपाल सवेशी लोकतंत्र को उच्चतम रूप भाई पुस्तक कई वर्ष अगड़ी निकाले थे तेस में एटा चैप्टर है जातीय राज्य को विकल्प नहीं संघीय राज्य भादा खेल ने जो अगले संविधान को व्याख्या भन तो भाग अगाड़ी का संविधान को व्याख्या खास करी चाह सन् सत्रह सौ अड़सठी में राज्य विस्तार भैस एकल जाति एकल भाषा एकल संस्कृति एकल सभ्यता को नाम में अरु भाषा संस्कृति सब नामे पालने काम गयो तो एकल जातीय राज्य हो तस्को जातीय राज्य ने नहीं समस्या लियाने हो तेस कारण जातीय राज्य है सब को साझेदारी राज्य हो अर्थ में हमी संघीय राज्य हो संघीय राज्य धेरे सैद्धांतिक रूप में मत बुझ्न भी जरूरी छे है इसका अपना चाहे संवैधानिक रूप में शक्ति बाटफाट सारू सत्ता को साझेदारी राजकीय सत्ता रा शासनाधिकार को साझेदारी को अर्थ में तेज को सैद्धांतिक व्याख्या हो तर बलिचाली में संग भाई के होता भुझ्ता जस्तु दुई भाग बड़ी मानस होदार्थी संग युवा संग महिला संग यो संग को रूप में व्याख्या हो विभिन्न जाति में धरें जाति मिले बस को देश तो संगे संघीय राज्य को उद्भव को हिसाब से धर जाति देश में चाहे उन्नीर को स्वायत्तता रिहर को सब को आत्मसम्मान को रक्षाक लगी संघीय राज्य को अवधारणा जन्म होगा हमी जातीय राज्य को विकल्प में संघीय राज्य को परिकल्पना कर अब जातीय राज्य ठीक कि वर्गीय राज्य ठीक राम गोपाल जी ने एटा प्रश्न कर यो यो दुटा चाह एक आपस में चाह फरक फरक हो वर्गीय राज्य भनी सके तो राजनीतिक रूप में सैद्धांतिक अवधारणा को रूप में सजवाद जोड़ पूंजीवादस जोड़ है जो देश में पूंजीपति वर्ग को हालिम वाली उन्नीर को हाथ में चाह उत्पादन का साधन रह रमिकर चाहे शोषित शासित हो देश पूंजीवादी भो जहाँ चाह उत्पादन का साधन में साझेदारी उत्पादन का साधन उत्पादक शक्ति को हाथ में हो सजवादी होना सामज नहीं बलिओ हो हमी वर्गीय राज्य भन्ना को मतलब सब खाल वर्गीय राज्य ठीक भैन है दास युग में वर्ग थे तर सामंत युग में आज तो भू भूमिपति रिशान उत्पत्ति भाई अब तैं भूमिपति संग जमीन होने अभी ऊ आनंद बसर अरुला जगह कमा दिए अर को पसीना बस् अटाऊ को भाई सामंती भूमिपति अब यो तो वर्गीय राज्य ठीक हो तो ठीक हो अब पूंजीवादी राज्य में उत्पादन में हजारों लाखों मजदूर काम कर नाफा के पूंजीपति बड़ी फायदा लिखा हो भाई बहन कुछ एकजना पूंजीपति को छोरा भाई बहन उसके बिना मेहनत को पूंजीपति अटा गरीब को छोरा गरीब है गरीब को कुल में जन्मे व्यक्ति के गलती करा चाहे गरीब होने खाना लगन को लगी समस्या होने भाई बहन तो सब इक्वल हो बराबर हो ते कारण पूंजीवादी राज्य वर्ग पूंजीवादी राज्य में वर्ग छो गलत हो हमी चाहे सब को सामानता 
राो व्यवस्था हो तेजले जातीय मुक्ति का लगी जातीय सामनता का लगी संघीय राज्य वर्गीय मुक्ति रब को समृद्धि रुशासन का लगी सामजवादी है इस हमी पहचान सहित को संघीयता रमतामूलक समृद्धि दुटा कुछ मिलाकर नहीं समुन्न संघीय सामजवाद भेस कारण यो ठीक कि ठीक भाग जातीय राज्य व्यतीक वर्गीय रूप में एक वर्ग ने अर्क वर्ग शोषण करने राज्य व्यतीक है दुबई को विकल्प में नहीं हमीर सामजवादी राज्य रीय राज्य को वकालत कर पहचान को राज्य नहीं बहुराष्ट्रीय राज्य हो पहचान को राज्य जातीयता में पहचान को आधार में नागरिकता में संभव हो कि अन्य अधिकार के एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं हो अब पहचान को आधार में नामकरण मत पहचान सहित को संघीयता हो तो भादा खी तीति मात्र हो सामता खेल राज्य लोकतांत्रिक होने चाहे केन्द्रीय राज्य हो चाहे प्रादेशिक राज्य हो तिहार लोकतांत्रिक विधि बा चुनि तर लोकतांत्रिक विधि बा चुनिने राज्य भैया जुनसुक जाति भाषा धर्म संस्कृति का निर्वाचित भर तैं बस् सकद तर कतिपय साना साना अल्पसंख्यक सीमांतकृत लोपन्मुख समुदाय को रक्षा का लगी विशेष संरचना बनाइ रहा विशेष संरचना में राजनीतिक अग्राधिकार यो अग्राधिकार को प्रश्न लोकतांत्रिक अवधारणासंग बाजी हो भाग में धरले भर तेस हो मसंग एट अमेरिका को नवादा प्रांत को रे रेनो स्पास को अवलोकन को अनुभव भी अब रेनो स्पास में तैंको आदिवासी चीफ होमेरिका में एक सौ बसठी वा चाह स्वायत्त क्षेत्र विशेष संरचना जहाँ रेड इंडियन को मत नेतृत्व स्थापित हो भारत में जस्तो खासी स्वायत्त क्षेत्र में खासी नहीं प्रमुख हो बोडोलैंड में बोडो नहीं प्रमुख होना अब गोर्खालैंड में तैं गोर्खा जाति भाई चलन छी भाषा भाषी उन्नीर नहीं तैंक गोर्खालैंड टेरिटोरियल अटोनोमी जीटीए में तिन्द नहीं प्रमुख होना यो दिए भारत का कई राज्य में यो अग्राधिकार जस्तु मिजोरम नागालैंड उन्नीर को लगी सिक्स सेड्यूल संविधान में एटा अनुसूची राखे गस्त को कारण के होने अब भारत में तो उत्तर प्रदेश जस्तु अौबीस पच्चीस करोड़ जनसंख्या भे प्रांत अब जमा एगार लाख भग प्रांत मिजोरम अब उत्तर प्रदेश को एक पर्सेंट जनता गए मिजोरम में बस्य मिजो जनता भाई डबल जनसंख्या समुदाय संरक्षण का लगी राजनीतिक अग्राधिकार कई ठाव में दी चाइना में तर अब भारत का अरु राज्य में छा छ अरु राज्य में तो लोकतांत्रिक ढंग ने जो हमी में संघीय शासन व्यवस्था को परिकल्पना कर जो ठाव में हमें पहचान सहित को संघीय राज्य स्थापित करी ठावर में भाषा भो भूमिमा को अग्राधिकार को प्रश्न भो यहां कुछ संबंधित समुदाय को नामकरण पहचान लामकरण गयो भैं सब रूप में तैं अरु जाति भाषा धर्म संस्कृति सेकेंड क्लास सीटिजन होने हो सब को बराबरी अधिकार सब को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं हो अब यो प्रणाली अमेरिका में भी जो इलिनी को इलिनवाइज भात है अब लोवे को लोवा भाई स्टेट छक्लो होमा को वक्ला को वक्लो होमा भेट छा अट्ठाइसवटा जी राज्य अमेरिका में अब स्पेन में तो झन अब कैटोलन को कैटोलन या बास को बास कंट्री अनेक बेल्जिम में संसार भरी नहीं संघीयता में पहचान स्थापित भाग 
रेसले उ गौरव गौरवान्वित कर जो यह तीन नंबर प्रदेश को नाम नेवा प्रदेश राख्ता इसलिए कई चाह बिगा नेवा प्रदेश नईकन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार में राखने हो नेपाल मंडल पर भन्न सक तर नेपाल मंडल बने अलग विवाद के होने हिजो को नेपाल मंडल स्टेट को जो एटा भूगोल नेपाल मंडल स्टेट को भूगोल तामा को ही तब को भाली भित्र जना हम भाषा में बने को यो बनेपाल नेपाल भाग बाहर को पृष्ठभाग बनेपाल भो भाषा में अल रनेपाल यह दुट ने ट्राइब्स जोड़ थे है आज को तीन नंबर को हमी तीन नंबर प्रदेश भि हम शेरपालून का कई भूभाग देखना सकता कामसालिंग मूलत यही नेपाल मंडल को हिजो को राज्य भित्र कामसालिंग का सब अब ते बेला तामांग भिलेज रिपब्लिक थे सब भाग ठूल भिलेज रिपब्लिक तामांग तिमाल थी तो तिमाल बेला सेन राज्य को अधीनस्थ थी है मकवानपुर एशियन राज्य जो हम दक्षिण पश्चिम में काठमंडू बा दक्षिण पश्चिम में चिशापानी गढ़ी रकवानपुर गढ़ी मकवानपुर गढ़ी चाहे सेन राज्य को गढ़ी हो रेसापानी गढ़ी चाहे नेवा राज्य को गढ़ी बटे अब सेन राज्य को तीन टा राज्य थे सेन को मकवानपुर है नारायणी पश्चिम में थे हाई मैं पाल्पा को गणना करें ना तो मुकुंद सेन को पालपाली सेन राज्य अल एटा हो अब यतापटि चाहे पूर्व तीर भी तीनटा सेन राज्य एवं मकवानपुर सेन राज्य अर्क चौडंडी रोक विजयपुर तीनटा सेन राज्य थी और चौडंडी किराज इलाका में थी विजयपुर लिंबुआन इलाका में थी ते बेला रकवानपुर यतापटी अलग को तीन नंबर भि को दक्षिणी भाग में पड़ा जिस को भूभाग के मकवानपुर सिंधुली रितवन चितवन को पितृ मधेश सुन न चितवन मकवानपुर रिंधुली को पितृ मधेश समेत मकवानपुर सेन राज्य हो जिसमें चाहे नारायणी देखि कमला नदीसम को पितृ मधेश पर्द र आज को तीन नंबर वास्तव में हिजो को नेपाल मंडल र मकवानपुर सेन राज्य को संयुक्त समष्टि संयुक्त रूप नहीं आज को तीन नंबर प्रदेश ये बागमती प्रदेश नामकरण कर अब हमी राज्य को पुनर्संरचना में आप्ना के धारणा राखा छो रहा भर्खर उठाइ प्रश्न में मैं चाह ये नहीं कि पहचान को राज्य नहीं पहचान सहित को संघीय राज्य को रूप में बहुराष्ट्रीय राज्य समेट नई हम देश को परिप्रेक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय मान्यता होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म को मान्यता अनुकूल हो भाई कुरा नहीं मैं यहाँ स्पष्ट करें अब यहाँ चाहे अर्क नरेश नरेश जी कुमार नेवार ने इजरायल बा नेपाल बहुराष्ट्रीय देश हो मगर राष्ट्रीयता गुरु राष्ट्रीयता तामंग राष्ट्रीयता आदि सब राख्वा वहाँ से ये सब बहुराष्ट्रीयता मिलेर नेपाल सुंदर विशाल बहुराष्ट्रीय एकता सुंदर देश नेपाल बने एकदम सही कुछ हो सब राष्ट्रीयता को साझा फूलबारी नई नेपाल हो जो कुछ चाहे हम राष्ट्रीय गान में अपनी सयों ठुंगा को चर्चा रहे राष्ट्रीय शिक्षक समाज को तर्फ ठाकुरनाथ गौतम जी ने एट सुनभक राजेन्द्र महत्व ने यह सही समय में उठाएन एटा कुछ केपी ने इसका मर्म बुझला जो लगे अब संवैधानिक रूप में वहाँ ने ऊपर परिप्रेक्ष्य में अब मान्यता को हिसाब से ठीक मान्यता नहीं हो 
अब उनले त्या गएर उठाएको कुरालाई त्यस्तो विवादास्पदै बनाउनु पर्ने कारण थिएन ल अब एकल एकल जातीय रूपमा एकल नस्लीय रूपमा चलाउन चाहने भएकोले यो धेरै विवादहरु भए र विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरु युवा विद्यार्थी पार्टी अनेकौले त्यसको विरोध गरेका छन् तर वास्तवमा बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको बहुजातीय राज्य नै भएको हुँदाखेरि त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै टुक छैन भन्ने कुरा नै मैले भने अब केपी ओलीले यसलाई बुझ्ने त कुरै छैन हिजो नै केपी ओलीले राजेन्द्र महतोलाई बोलाएर तपाईले त्यो फिर्ता लिनुस् तुरुन्त चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुस् भनेर दबाब दियो दबाब दिइसकेपछि उहाँले पनि संविधानको धारा 3 अनुसार चाहिँ मैले नेपालको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई सम्मान गर्छु भनेर भन्नु भएको छ राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताले सम्मान गर्नै पर्छ र बहुराष्ट्रिय राज्यले चाहिँ राष्ट्रिय अखण्डताले सम्मान नगर्ने हो भने त भारतको पनि राष्ट्रिय अखण्डता हुँदैन थियो अमेरिकाको पनि राष्ट्रिय अखण्डता हुँदैन थियो मैले अघि भने सानो एउटा चाहिँ माइक्रोनेसिया जस्तो देशको पनि के कहाँ अखण्डता जान्छ हैन अब त्यस त्यसैले बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको चाहिँ यो विखण्डनको चिन्तनसँग सम्बन्धित विषय नभएको हुँदाखेरि अब अहिले उहाँले त्यो उठा उठाउँदाखेरि अब समयमा उठाए कि उठाएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर विषय वस्तु चाहिँ त्यो ठिकै कुरा हो शाब्दिक रूपमा बुझ्दा राष्ट्र व्यापक हो कि राज्य व्यापक हो भन्ने कुरा आयो अब राज्य राज्य को आफ्नो ठाउँमा व्यापकता छ मैले अघि भने संघीय राज्यमा राज्य भित्र राज्यको हुन्छ हैन एक एकात्मक मुलुकमा एउटा मात्र राज्य हुन्छ हैन एकात्मक मुलुकमा चाहिँ एउटा मात्र राज्य हुन्छ हैन एउटा सरकार हुने र अरु सबै त त्यसको युनिट मात्र हुने भएकोले युनिटरी भनिन्छ अब राष्ट्र चाहिँ कतिपय मा त इन्टरकन्टिनेन्टल पनि हुन्छ जस्तो अघि मैले सामीको उदाहरण दिए हैन सामीहरु चाहिँ लगभग चाहिँ चार पाँच वटा देशमा फैलिएको अवस्था छ त्यो चाहिँ स्क्यान्डिनेभियामा विशेष त छ डेनमार्क स्वीडेन त्यसपछि चाहिँ नर्वे हैन र त्यसपछि अब रसिया हैन नर्डन बेल्टमा नर्डिक क्षेत्रमा सामीहरु छन् तर एउटा देशमा छैन अब जर्मनहरु पनि अस्ट्रियामा पनि जर्मन छ स्विट्जरल्यान्डमा पनि जर्मन छ हैन त्यसपछि तपाईको जर्मनीमा पनि जर्मन छ त्यसले एक राष्ट्र भए पनि उनीहरु बहु राज्यमा छन् विभिन्न राज्यहरुमा बाँडिएर बसेका छन् विभिन्न देशहरुमा बाँडिएर बसेका छन् त्यसले त्यसको व्यापकता आफ्नै ढंगले परिभाषित हुनु पर्यो हैन अब जर्मन राष्ट्र भनेको चाहिँ स्विट्जरल्यान्डमा झन्डै 64 प्रतिशत त्यहाँको जनता हो अस्ट्रियामा लगभग चाहिँ 90 प्रतिशत भन्दा बढी जर्मन हो जर्मनीमा त झन् कुरै भएन यस्तो किसिमको कुरा हो अब त्यसपछि अधिराज राईजीले हरेक जात जातिमा पनि स्वशक्त र सामन्तिको कमी छैन भनेर त्यो एकदम ठीक हो नेवारमा पनि स्वशक्त पनि छन् शासित पनि छन् यो यो कुरालाई चाहिँ अन्त्य गर्नै पर्छ हैन त्यसकारण नै हामीले समाजवाद हैन शोषणबाट मुक्ति वर्गीय शोषण हैन वर्गीय उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि समाजवाद भनिएको हो समाजवादमा चाहिँ उत्पादक शक्ति अर्थात चाहिँ समजीवी वर्गलाई उत्पादनका साधनहरुबाट वञ्चित बनाइने पुजीबाजी देशमा चाहिँ के हुन्छ भने उत्पादनका साधनहरु पुजीपतिमा हुन्छ उत्पादक शक्तिहरु सँग केही हुँदैन अनि उनीहरुलाई शोषण हुन्छ सामन्त्य युगमा पनि त्यहाँको उत्पादक शक्ति अर्थात किसानहरुमा हरुको हातमा जमिन हुँदैन जमिन हुन्छ जमिनदारमा त्यसका शोषण हुन्छ तर समाजवादमा चाहिँ उत्पादनका साधनहरुलाई उत्पादक शक्तिसँग न अलग्याउनु हुँदैन उत्पादक शक्तिहरुलाई नै उत्पादन का साधनहरुको मालिक बनाएर जान सक्नु पर्छ तर त्यो चाहिँ सोभियत संघमा जस्तो राजकीय ढंगले सबै राज्यले गर्ने गरेर होइन हैन 
भाषा त्यो पनि राज्य पुँजीवाद हो नि त हिजो सामन्ती युगमा सामन्तासँग पुँजीवादी युगमा पुँजीपतिसँग अनि साम्यवादीहरूको हातमा रहँदा चाहिँ सबै राज्यसँग अनि राज्यको नाममा नेता छ अनि यस्तो हुन्छ त समाजवाद त्यस कारण चाहिँ समाजवादमा उत्पादनका साधनहरू उत्पादक शक्तिको हातमा हुनुपर्यो त्यो साना साना एकाइ होइन समाजको अधीनस्थता हुनुपर्यो राज्यको होइन समाजसँग त्यस कारण उत्पादनका साधनहरूको राष्ट्रियकरण गर्नु हुँदैन हाम्रो पार्टीले त्यस्तो राष्ट्रियकरणको पक्ष पोषण गर्दैन हामीले समाजको निकट राखेर सामाजिकीकरण सोसियलाइजेसनको मात्रै हामीले वकालत गरेका यो फरक कुरा अवधारणा हामीले समाजवादका सन्दर्भमा पनि यसरी लिएका छौँ अब बहु र बहुल शब्दमा के समानता छ के भिन्नता छ भन्ने कुरामा मलाई आज ज हिजो धेरै साथीहरूले फोन गरेर सोरे होइन यो प्लोरी नेसनल र मल्टिनेसनलमा के भिन्नता छ बहुराष्ट्रिय र बहुलराष्ट्रियमा के भिन्नता छ भनेर धेरैले सोरे मैले यो कुरा पहिला पनि धेरै पटक स्पष्ट गरिसकेकै विषय हो वास्तवमा बहुल राष्ट्रिय भनेको चाहिँ शब्द बहुल शब्द चाहिँ संस्कृत शब्द हो यो पुरानो भाषा भएकोहरूले बहुलबाट चाहिँ अब तटसम नभइकन अब यो तटभवको रूपमा त्यो भाव आएकोले ल काटिएर बहु भयो त्यसैले अहिले अहिले हामीले बोलिरहेको यो खस भाषाको जुन पर्वतीय गोर्खा मोडेल छ होइन खस भाषाका पनि एउटा मात्रै ऊ छैन त्यसका पनि मुख्यत तिन चारवटा चाहिँ त्यसको चाहिँ भाषिकाहरू छन् जस्तो एउटा चाहिँ अब भारतको उत्तराखण्डमा बोलिने एउटा चाहिँ छ त्यसपछि डोटेली अर्को त्यसको चाहिँ भाषा हो त्यसपछि सिन्जाली भो त्यहाँबाट पर्वतीय गोर्खा होइन यो चार चारवटा चाहिँ भाषिका मध्ये अहिले यहाँ नेपाली को रूपमा प्रयोग भएको चाहिँ पर्वतीय गोर्खा भाषा हो यो पर्वतीय गोर्खा भाषामा चाहिँ संस्कृतबाट आएको शब्द चाहिँ बहु संस्कृतमा बहुल नेपालीमा भन्दा उनीहरूले बहु भन्ने मात्रै छटकरीमा प्रयोग भएको यो तटभव शब्द हो त्यस कारण बहुल राष्ट्रिय राज्य भन्नु संस्कृत शब्द हो बहुराष्ट्रिय भन्नु चाहिँ नेपाली अब अङ्ग्रेजीमा पनि के फरक छ त अङ्ग्रेजी भाषा भन्दा पुरानो भाषा चाहिँ के हो ल्याटिन भाषा हो ल्याटिन भाषा चाहिँ धेरै जसो युरोपका देशहरूको चाहिँ स्रोत भाषाको रूपमा रहेको छ ल्याटिन भाषामा चाहिँ प्लोरी भन्ने चलन छ बहु बहुल त बहुलाई प्लोरी पिएलयुआरआई त्यस कारण बहुल राष्ट्रिय पनि पुरानो भाषा भयो अनि त्यो पुरानो भाषामा चाहिँ प्लोरी नेसनल भनिए अब आधुनिक रूपमा अब अङ्ग्रेजीमा आउँदा चाहिँ त्यसलाई मल्टी भनियो त्यस कारण प्लोरी नेसनल भन्नु र मल्टी नेसनल स्टेट भन्नु पनि उही हो यसमा भिन्नता छैन खाली ल्याटिन भाषा र अङ्ग्रेजी भाषा फरक यति हो अब संघीयताको सन्दर्भमा राज्य राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो होइन राज्य राष्ट्र राष्ट्र राज्यप्रति कतिको असर पर्न सक्दैन भने नेसो इजरायलको प्रवक्ताजीले सोध्नु भएको रहेछ मैले यसलाई अघि पनि भनिसकेँ राज्य राष्ट्र भनेपछि बहुजातीय वा बहुभाषिक रूपमा रहेका एउटा राज्यलाई राष्ट्र मान्ने एउटा पोलिटिकल अवधारणा हो राजनीतिक अवधारणा हो तर एउटा राज्यभित्र विभिन्न राष्ट्रहरू हुन सक्दछ विभिन्न राष्ट्रियताहरू हुन सक्छ भनेर मैले अघि भनेँ त्यसैले राष्ट्र राज्य भनेको चाहिँ एउटा जातिको एउटा देश बन्नेलाई चाहिँ राष्ट्र राज्य भन्ने गर्दछ नेपाल चाहिँ राष्ट्र राज्य होइन यद्यपि नेपालका धेरै चाहिँ नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू विभिन्न पार्टीका अध्यक्षहरूले पनि यो राष्ट्र राज्य हो यो राष्ट्रिय राज्य हो भनेर भन्छन् त्यो गलत कुरा हो नेपाल चाहिँ राष्ट्र राज्य होइन होइन वान नेसन वान स्टेट वा एक जाति एक राष्ट्र राज्य होइन नेपाल एक जाति एक राज्य नभएको हुँदाखेरि अर्थात एकल जातीय राज्य नभएको हुँदा नेपाल चाहिँ राष्ट्र राज्य होइन नेपालमा रहेका सबै 
जात जातीय राष्ट्रियता भन्न मिल्छ कि मिल्दैन आन्तरिक र बाह्य राष्ट्रियतामा के फरक छन् अब नेशनलिटीलाई चाहिँ अब बाह्य राष्ट्रियताको रूपमा र आन्तरिक राष्ट्रियताको रूपमा पनि कहिलेकाहीँ चर्चा हुने गर्दछ अब आन्तरिक राष्ट्रियता भनिसकेपछि त मैले अघि गरेको व्याख्या अनुसार नै एउटा जातिको चाहिँ नेसनालिटीकलाई होइन उसको उसको चाहिँ नेसनालिटी के हो भन्दाखेरि राष्ट्रियताको रूपमा व्याख्या हुने भयो अब बाह्य राष्ट्रियता भन्नाले बाह्य हस्तक्षेप र बाह्य शोषण उत्पीडन होइन एउटा औपनिवेशीकरणबाट मुक्तिका लागि चाहिँ बाह्य राष्ट्रियताको चर्चा हुने गर्दछ र सम समस्तिमा भन्दाखेरि जबसम्म नेपाल भित्रका विभिन्न जाति भाषा धर्म संस्कृतिका राष्ट्रियताहरूको बीच एकता हुँदैन होइन बाह्य हस्तक्षेप र बाह्य उबा अतिक्रमणबाट बस्न सकिँदैन र त्यस्तोमा चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गर्नेछन् र हामीले त्यसबाट मुक्तिका लागि आन्तरिक राष्ट्रियताहरूको बीचको एकतामा जोड दिनुपर्छ यसैको लागि पनि संघीयताले हामीलाई एक सूत्रमा बाँध्छ र वास्तवमा नेपाल जस्तो बहुजातीय बहुराष्ट्रिय मुलुकका लागि राष्ट्रिय एकताको आधार भनेकै पहिचान सहितको संघ्यता हो भन्ने कुरालाई मैले यहाँ स्पष्ट गरेँ पार्टीबाट किन खण्डन नगरिएको पार्टीको धारणा पठाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ हाम्रो पार्टीको धारणा त हामीले बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर पार्टीको घोषणा पत्रमै लेखिएको कुरा मैले चाहिँ प्रश्न गरेको छु यो चाहिँ हाम्रो गोपाल ठाउबन्जाजीले सोध्नु भएको रहेछ त्यसपछि लक्ष्मीजीले यो रेकर्ड भएको छ कि छैन भन्नुभएको यो चाहिँ सायद एडमिट गर्ने साथीले यसको चाहिँ रेकर्ड गरेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र पनि लाइभ भइरहेको हुँदाखेरि फेसबुकबाट पनि यसलाई अब फेसबुक बाट पनि लाइभ भइरहेको भनेर यहाँ पनि देखा रहेछ राष्ट्र सङ्घले जनताले राष्ट्र पनि व्याख्या गरिएको छ ठिकै हो राष्ट्र सङ्घले समस्तिमा एउटा राज्यलाई नै राष्ट्र भनिसकेको अवस्था छ त्यहाँको पिपललाई फेरि यहाँ पिपल र पिपल्स भन्ने पनि फरक छ राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन भनेर चाहिँ शब्द प्रयोग गर्दा पिपल्स भन्ने छ के पिपल र पिपल्स भनेको फरक हो है यो पनि बुझ्न जरुरी छ पिपल भनेको आफैमा पर्सनको प्युर जस्तो म व्यक्ति पर्सन तर हामी सबै मिल्दाखेरि पिपल हो है होइन तर पिपल्स भनेको चाहिँ के हो भने विभिन्न जातिहरूलाई चाहिँ पिपल्स भन्छ है पर्सन पिपल पिपल्स होइन पर्सन भनेको म व्यक्ति अब पिपल भनेको अब समस्त सम्पूर्ण नेवारहरू चाहिँ पिपल हो भने पिपल्स भनेपछि राई लिम्बू मगर गुरुङ मधेसी नेव होइन तामाङ थारू सबै चाहिँ के हो पिपल्स एउटा देशमा त्यसैले राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन सम्बन्धी डिक्लेरेसनहरूमा सन् उन्नाइस सय छैसठीको डिक्लेरेसनहरूमा जुन चाहिँ राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसनको अर्थात आत्मनिर्णयको अधिकारको उल्लेख हुँदा पिपल्स भन्ने शब्द छ पिपल्स भन्ने शब्द चाहिँ विभिन्न जातिहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि राखेको हो यसको व्याख्या पनि युनाइटेड नेसनले पिपल र पिपल्सको भिन्नताको बारे पनि एउटा कार्यदलै गठन गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रश्न पारिएको छ किनभने यो त पिपल्स भनिएको हो जनतालाई भनिएको हो कहाँ जा राष्ट्रलाई जातिलाई समुदायले भनेकै होइन भन्ने विवाद निकालेपछि त्यस बारेमा चाहिँ एउटा कार्यदल गठन भएर त्यसको चाहिँ निर्गल गरेको थियो यसलाई पनि मैले अलिकति स्पष्ट गरेँ छुट्टै भाषा भेषभूषा ठाठलो संस्कृति इतिहास पहिचान भएको कुनै पनि एउटा एउटा समुदायले राष्ट्र सङ्घले एउटा राष्ट्रियता भनी जनतालाई नै राष्ट्र भनिएको हो यो यो अघि नै व्याख्या भइसकेको छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा देश राष्ट्र राज्यलाई कसरी सुचाउने देश भनेको कन्ट्री भइहाल्यो सिङ्गो नेपाल नै देश भइगो 
अब राज्य भन्ना ने अहिले को संदर्भ में नेपाल में सात वटा प्रदेश में प्रदेश पनि राज्य ने हो केन्द्र पनि राज्य हो सं राज्य बा साजा राज्य हो केन्द्र अब राष्ट्र भन्ना ने जाति हो सीताराम शाहजी को प्रश्न को जवाब ये नहीं न सक विक्रम पौडेल जी ने विश्व में मेरे बुझाई में बहुराष्ट्रीय दुईवटा मान्यता में आधारित एवटा सन् सोलह सौ अड़चालीस अक्टोबर चौबीस में जर्मनी को वेस्ट आलिया भाई ठाव में भग वेस्ट पाइजसम स्टारिकर को मान्यता जो मान्यता ने कस को भाषा जाति प्रजाति संप्रदाय संस्कृति पहचान भौगोलिक पहचान ने राष्ट्रीयता मैंने अर्क मानना जो राज्य को नागरिक हो सही राज्य को अवधारणा आधार में राष्ट्रीयता मैंने को परिदर्शन में कुल मान्यता स्पष्ट हो अब हमें तो बहुराष्ट्रीय राज्य भरी सके बहुजातीय राज्य सुहाने जो हो ते मे बहुराष्ट्रीय तो अब एकात्मक पाप नहीं होता संघीय में होने मैं संघीय राज्य अनुरूप को बहुराष्ट्रीय राज्य वेस्ट फालिया सन्धि संग मेल खाद्दन वेस्ट फालिया सन्धि ने तो एवं जाति को एवं राष्ट्र बनाने भाया भर तेसले विखंडन जोड़ दी है अब सब यो यूरोप को भूगोल परिवर्तन भैन दुई सौ वर्ष में सोलह सौ अड़चालीस देखि अठारह सौ अड़चालीस सम्म में एवं जाति को एटा देश बना तैंत यूरोप को भूगोल परिवर्तन भो अब हमी ने भूगोल परिवर्तन कर नचाने भाई हमी वेस्ट फालियन मोडल को राष्ट्र राज्य को पक्ष में छन हमी चाह संघीय राज्य को पक्ष में छो नेपाल अब बहुराष्ट्रीय राज्य नहीं हो अब संघीय संयुक्त राष्ट्र संघ को भाषा में राज्य राष्ट्र इस सकते तर राष्ट्र मन उपयुक्त छेन लिन्न ठावी महभागी भैर सब धन्यवाद प्रमोदजी ने संविधान अनुसार यूएन नेशन स्टेट व्याख्या पाइक नेपाल संविधान में नेशन स्टेट भैन यूएन यूएन को नेशन स्टेट व्याख्या पाइक राष्ट्र राज्य भर तो कहीं परिभाषा करिए समि में राज चीन मेंी जनता समस्ती में राज्य हो समि में राष्ट्र हो भाषा कर राष्ट्र राज्य हो तर नेपाल को संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार से राष्ट्र राज्य जस्तु बनाने खोजी को पाइक स्टेट विद इन स्टेट सज को चित्त नगर प्रशासन में रहकर पाइय बा एकल जाति ने स्टेट विद इन स्टेट को मान्यता गलत ढंग ने नहीं प्रयोग मैं अगि प्रशासनिक संहिता में स्टेट विद इन स्टेट को मान्यता ठीक ढंग ने प्रयोग होते बहुजातीय देश में तर अब तब को अस्ट्रेलिया जस्तु देश में जर्मन जस्तु देश में तो स्टेट विद इन स्टेट ठीक ढंग ने नहीं प्रयोग होने तैं जर्मन में जर्मनी में जर्मन मत है तैं जर्मन भि को डाइलेक्स अलग फरक फरक समुदाय होने तर मूलत एवट समुदाय हो अब अस्ट्रेलिया में स्टेट विद इन स्टेट तस्त देश में प्रशासनिक संहिता को काम कर तर हम देश में काम कर नेशन विद इन नेशन स्टेट विद इन नेशन विद इन नेशन राष्ट्र भि राष्ट्र भन्यता को मैं अगि व्याख्या कर सकता तर ते स्टेट नेशन को होने कुछ बुझना जरूरी फिर अब जाति भि जाति भन्ना अब जाति होना को मतलब राय लिंबू मगर गुरु ने यो अर्थ में ने नेशन विद इन नेशन भर मिलते हैं तेजी स्टेट नेशन साझा राज्य को रूप में केन्द्र स्टेट नेशन भो तल नेशन होने भाई नेशन विद इन नेशन भी भलन आगे हो तर यह संयुक्त राष्ट्र संगसंग जोड़े मत मिला नेशन स्टेट मल्टी नेशनल थ्योरी यूरोप केन्द्रित हो जिस अनुसार राज्य को आधार जात धर्म बंधक घिना विभाजन में जान युगोस्ला रशिया को हिस्सा सीका तर नेपाल तो नव स्टेट नेशन हो जो अधान हो यह सिद्धांत आइस के बारे में हजार जानकारी सकि छ मैं स्टेट नेशन को बारे आज होना धेरे अगड़ी नई पुस्तक लेखे थे मेरे विश्व का संघीय राज्य 
संविधान सभा रेपाल बाटो भाई किताब में मैं चाह स्टेट नेशन को अवधारणा बारे ते बेल उख अब मल्टीनेशनल स्टेट को कुरा हमी मने नमाने यो देश मल्टीनेशनल स्टेट हो भाई कुरा हमें बुझना जरूरी है रे नेशनक अर्थ पी प्रारंभिक रूप में तो एथ्नो नेशन नहीं हो है नस्ले आधार में नहीं नेशन को व्याख्या भग जिस मर्ज्ञान ने इरक का मर्ज्ञान भाई एकजना विद्वान को नाम सुन्न भाषा कि तबने लेविस हेनरी मर्ज्ञान हो उसको ऊ चाह उन्नीस सौ शताब्दी को सुरातम वहाँ का अमेरिका को रेड इंडियन इरोक्वा भाति को बारे वाले अध्ययन करूक थी रेसन कसरी बन भर्भ में वहाँ का कई व्याख्या विश्लेषण पची चाह विषय है काल मसले मेनिफेस्टो बेफ्रास कर अध्ययन करिए इरोक्वा को बारे अरुले धरले इसको बारे अध्ययन करसले नेशन को व्याख्या मर्ज्ञान देखि नहीं एथ्नो नेशन को रूप में जाति जाति को विस को रूप में कविलाई राज्य देखि बाई बर्बरिजम भाग अगड़ी है संसार व्याख्या कराखे तब को अब अगर सभ्य युग भाई योदा अगड़ी बर्बर युग भो भा अगड़ी स्लैब सैबेजरी भाई जंगली युग भाई अब जंगली युग देखि सभ्य युगसम आ आदिम युग देखि आज को युगसम आईपुग् जो व्याख्या करो व्याख्या मूलत है जाति को विस को सन्दर्भ में नहीं नेशन को व्याख्या भग तर लीग अफ नेशन देखि नई आए पी मत राष्ट्र राज्य को राष्ट्रीय पोलिटिकली व्याख्या होने थे राष्ट्र पोलिटिकली व्याख्या होना थाल सके अलग स्टेट नेशन को कंसेप्ट आक हो यो धर पच्छी लीग अफ नेशंस सुरुआत भागे इसको प्रारंभिक रोक शास्त्रीय व्याख्या रधुनिक व्याख्या दुट कुछ हेर मल्टीनेशनल स्टेट इसको सुरूदी आजसम भैर व्याख्या हो स्टेट नेशन चाहे संयुक्त राष्ट्र संघले पच्लो व्याख्या हो भर दुईट कुछ साइड बाई साइड भाई समस्या भैया भैया हु वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ को जन्म हुआ यूरोप का धर राष्ट्र अब रू यूरोप तो राष्ट्र राज्य थे एटा राष्ट्र को एटा देश थी तेजले यूरोप यूरोप केन्द्रित कर लीग अफ नेशंस जन्म को हुआ नहीं है यह नेशन को परिभाषा हम जस्तों एशिया में नमी को एशिया में राज्य जन् पैला जन्मे मत राष्ट्र उदय भाषा विकसित भर गए तर उ राष्ट्र राज्य संगे जन्मे तेस कारण एशियन कंट्रेस में इसको अलग जटिलता सृजना होने को कारण एशिया भरीम पैला स्टेट जन्मो राज्य पैला जन्मो है एट निश्चित जनसंख्या निश्चित भूगोल तैंटा सालूम सत्ता रहा जनता ये चार वा कुछ राज्य पैला जन्मो अंत राज्य बिस्तार अविकसित है प्राणी भन न मानव समुदाय विकसित हो रही राष्ट्र में रूपांतरित भर गई रहेंसले कई भिन्नता यूरोप को व्याख्या में एशिया को व्याख्या में अलग समस्या देखा पर्ने एटा कारण हो सन्तोष गणेश जी ने एटा सुझाव राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का संदर्भ में अब यही एजेंडा लानु भाषा धन्यवाद उपयुक्त स्थिति में हमें यह कुछ बहुराष्ट्रीय राज्य को निम भारत रन को विभाजन पाकिस्तान और बंग्लादेश टुक्रि उड़ान यो गलत कुरा हो बहुराष्ट्रीय राज्य का कारण भारत टुक्रि हो भारत अभी बहुराष्ट्रीय राज्य हो पाकिस्तान अभी बहुराष्ट्रीय राज्य रारत रन टुक्रिने को कारण चाह पाकिस्तान ने एटा स्टेट मगे थी मुस्लिम को बाहुल्यता एटा स्टेट मगे थी तर जवाहरलाल नेहरू ने ते बेला दिन चाहे जबकि 
त्यति बेलै पनि उत्तर प्रदेश बिहार जस्तो धेरै जनसंख्या भएको राज्यहरु चाहिँ थिए अहिले नै भन्नुस् न उत्तर प्रदेशमा 24 करोड जनसंख्या छ पाकिस्तानमा र कति छ र 5 5.5 5.5 करोड जनसंख्या हो अहिले हैन तर पाकिस्तानलाई चाहिँ एउटा मुस्लिम बाहुल्य एउटा प्रान्त दिनुस् ताकि हामी मुस्लिमहरुको पनि स्वशासनको अधिकार होस् भन्दा जाला नेहरुहरुले अस्वीकार गर्यो जसको कारणले गर्दा तत्कालीन रूपमा लडेका हैन साम्राज्यवादको विरुद्ध काँधमा काँध मिलाएर चाहिँ लडेका जिना र नेहरुहरुको बीचमा द्वन्द भयो र जिनाले तत्कालीन त्यहाँको चाहिँ राजधानी कलकत्तामा चाहिँ जुलुस प्रदर्शन गरे 1945 देखि 1947 सम्ममा ठुला ठुला जुलुस प्रदर्शनहरु भए पछिल्लो चाहिँ मुस्लिम विद्रोहमा त्यहाँ चाहिँ तपाईको 5000 मुस्लिमको हत्या भएपछि जिनाले भन्यो अब सँगै बस्न सकिन्न भनेर तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्यवादले कब्जा गरेका हैन भारत भन्ने देश त थिएन वास्तवमा भारत भन्ने देश जन्माएको कसले जसरी जर्मन चाहिँ बिस्मार्कले एकीकरण गरे भन्छ हैन तर भारतको एकताबद्ध यो अहिलेको एकीकृत राज्यको सृजना त ब्रिटिशले गरे हो त्यो भन्दा अगाडि त लगभग 565 वटा प्रिन्सिपालिटीजहरु राज्यहरु थिए त्यहाँ साना साना देश न थियो भारत त एउटा भारत भन्ने देशै संसारको अस्तित्वमा अब पाकिस्तान भारत हैन नागालैंड मिजोरम इनर सबै अलग-अलग रूपमा रहँदा त्यति बेला चाहिँ भारत नामबाट ब्रिटिशले नै सृज चाहिँ इन्डिया भनेर सृजना गरे हैन र पाकिस्तानले पनि अनि के भने भने हामीलाई यसरी दमन गरेको हुँदा हामी भारतसँग भारतीय युनियन इन्डियन युनियन भित्र रहन सक्दैन भनेर ब्रिटिशहरुसँग निवेदन दिएपछि अनि म्याकमिलन आएर हैन एउटा मिशन आयो क्याबिनेट मिशन बेलायतबाट त्यो त्यो मिशन आएपछि पाकिस्तानलाई चाहिँ भारतलाई भन्दा पहिला स्वतन्त्रता दिइयो हैन भारतलाई भन्दा अगाडि पाकिस्तानलाई स्वतन्त्रता दिइयो र त्यसपछि बाँकी रहेको भूभागलाई भारत भित्र गाभियो यस हिसाबले जुम्ल्या देशको रूपमा नै भारत र पाकिस्तान जन्मिएको हो यो चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्यको अब धारणाका कारण भएको होइन हैन पाकिस्तानलाई भारतको एउटा प्रान्त जसरी उत्तर प्रदेश बिहारलाई बनाए जस्तै पाकिस्तानलाई एउटा प्रान्त बनाएको भए त हुन्थ्यो तर त्यसो गरेन तर त्यसको केही समयपछि जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ त्यसको 5-7 वर्षपछि होला 1956 पछि चाहिँ फेरि जिनालाई चाहिँ प्रस्ताव पठाए हैन पाकिस्तान एउटा प्रान्त बनाउन हामी तयार छौ त्यसकारण भारतीय संघ भित्र भारतीय युनियन भित्र पाकिस्तान चाहिँ एउटा प्रान्त बनेर चाहिँ हामी एकसाथ बसौ भन्ने प्रस्ताव पठाए त्यो प्रस्ताव पठाएपछि हिनाले चाहिँ जवाफमा के लेखे त भन्दाखेरि हिन्दूका पिछे ज्ञान भन्न लेखे अब हिन्दूका पिछे ज्ञान भन्दा आज चाहिँ उखान जस्तो बन्नुभएको छ हिन्दूका पिछे ज्ञान भने किन भन्दाखेरि जिनाले प्रयोग गर्यो हैन यदि त्यो पहिलै दिएको भए त उत्तर प्रदेश जस्तो ठूलो चाहिँ राज्य हैन त्यत्रो धेरै जनसंख्या भएको चाहिँ स्टेट हुन सक्ने पाकिस्तान स्टेट हुन नसक्ने त हैन पाकिस्तानको विभाजन पछि त त्यहाँ नागालैंड मिजोरम सब ठाउँमा विद्रोह हुन थाल्यो तेलंगानामा विद्रोह हुन थाल्यो तेलुगुहरुमा तमिल विद्रोहहरु त अझ त्यो भन्दा अगाडि नै भइसक्या थियो पछि चाहिँ अनि फैजल अलीको नेतृत्वमा एउटा आयोग गठन गरेर पहिचानको आधारमा राज्य बनाउन सकिने भन्ने दिएपछि अ विस्तारै चाहिँ यो 14 प्रान्तबाट सुरु भएको भारत आज 29 प्रान्तमा पुगिसक्यो अब त्यहाँ चाहिँ विभिन्न पहिचान युक्त राज्यहरु त्यहाँ बनेको त्यसकारण अ बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यताले त भारतलाई इन्टिग्रेट गरेको छ एकीकृत राखेको छ पहिचानलाई मान्यता दिएको र भारतलाई एकीकृत राखेको छ यदि त्यो मान्यता नदिएको भए भारत मा बाट पाकिस्तान मात्र हैन अहिले सम्बन्धमा त नर्दर्न टेरिटोरीहरु पनि विद्रोहको झण्डा उठाइसक्या थिए अलग देशको चाहिँ सिसेसनको मुभमेन्ट गरिसक्या थिए त्यसलाई चाहिँ पछि पहिचानलाई मान्यता दिएर सम्बोधन गरिएको अब पाकिस्तान र बङ्गलादेशको विभाजन पनि अब पाकिस्तान जसले चाहिँ मुस्लिम बाहुल्यताको माग गर्यो उसले समान भाषाको अधिकार दिएन हैन 
उल्लू भाषी मात्र भाषा मात्र होने बंग्लादेश को भाषा नहीं प्रयोग कर नपाने बंगाली भाषा चाहो भाई तैंप भाषिक अधिकार का लगी संघर्ष में पाकिस्तान फिर बंग्लादेशी मत दमन भैन पूर्वी पाकिस्तान भाज अंत्य पूर्वी पाकिस्तान में दमन भे भारत ने फिर के गए बदला लिने हिसाब से बंग्लादेश में गए आप सेना राखी दिए बंग्लादेश विभाजित कराई दिए है तो कुछ बहुराष्ट्रीयता का कारण भगना तो सब एवट समुदाय हो बंग्लादेश रिस्तान को जातीय रूप में भने होने तस्तो भिन्न होना कारण तो भाषा का आधार में छुट्टी हो यदि उल्टो भाषा और बंगाली भाषा दुबई में प्रयोग कर दिया देश विभाजन हो जिसमें स्विटरलैंड तीर तब जर्मनी भी चल् फ्रेंच भी चल् इटालिन चल् अब तब स्पेन में गयो कैटलोनी भाषा भी चल् बास्क भाषा भी चल् सब चल् सामान भाषिक अधिकार दीक अब अमेरिका को शिक्षा नीति तो यो बनी सकता है कि प्रत्येक अंग्रेज फ्रेंच भाषा सीक्ने प्रत्येक फ्रेंच अंग्रेज भाषा अंग्रेजी भाषा सीक्ने प्रत्येक नागरिक ने दुटा भाषा सीक्न पर्च भाता विस भर अब अमेरिका एकदम राम बनाई रहो कि शिक्षा नीति आईदी धेरे जसो अब आप जो जो प्रांत में बसो ते प्रांत को भाषा सीक्ने चलन भी प्रत्येक नागरिक ने दुटा भाषा सीक्ने नेपाल में अब अपाली भाषा बोलने अर्क एटा जो प्र प्रदेश में बस को एटा भाषा सीक्ने अरुलेी भाषा सीक्ने हु तो एकदम राम स्वादता विस हो सको अब अब चाह हिंदू को डोमिनेसन सहन सकिए भूटने पाकिस्तान ने अभी भाषा को आधार में फिर आपू सत्तारूत भाई तेई कर है ब्रिटिश साम्राज्यवाद को विरोध करने नेहरू ने अफू सत्तारूढ़ भाई तेई साम्राज्यवादी नीति थी मानसर में अहंकार मानसर में जो खाले एट गलत चिंतन छो नेता प्रधानमंत्री हो सचिन रहें है हमी पार्टी में देखो नहीं पार्टी में अध्यक्ष नाम अध्यक्ष को भाई एकदम लोकतांत्रिक जस्त देखि तेई व्यक्ति जब अध्यक्ष हो फिर निरंकुश भर शासन करने सामूहिकता में आने खोज यो यो नहीं मानवीय कमी कमजोरी स्वभाव रहे हमीर तो शिक्षा लगी अग्रसरता लिख सकू भाई लब शासक स्वरूप का संदर्भ में आज को एजेंडा तो है तर हम तो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रूर्ण सामानुपाती संसद नहीं होने पक्ष में छो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली भो अलग को जस्तों बाह्य शक्ति को चलखेल यो देश अस्थिरता में लान सकते है जस्तु देश में राष्ट्रीय एकता बलिओ हो रामी राष्ट्रपति प्रणाली सवेशी राष्ट्रपति प्रणाली भन्न पर्च भाता विस कर जस्तों राष्ट्रपति प्रणाली में प्रधानमंत्री होने हो राष्ट्रपति को हाथ में सत्ता रहना एकजना प्रधानमंत्री एकजना राखन सकता है जो अमेरिका में राष्ट्रपति नई देश को प्रमुख सरकार को प्रमुख हो तो हम के सकता राष्ट्रपति देश को प्रमुख भर अंतरराष्ट्रीय मामला हैंडल करने रणमंत्री ने दिनादिन को चलाने है जान सकता अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रणमंत्री चिंत कम से कम तीनवटा कम्युनिटी है अलग सातवटा कम्युनिटी संविधानिक मान्यता हम पार्टी को घोषणा पत्र ने भी सात क्लस्टर मान्यता दी तो सात क्लस्टर मध्य प्रत्येक टाइम चुनाव लड़ा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री में फरक फरक कम्युनिटी होने गरी चुनाव लड़ने रल्क मत प्रणाली है एकमुष्ट मत प्रणाली को आधार में एवटा मत ने तीन जान एक जीत प्रणाली विस कर जाने भो हमी राष्ट्रीय एकता राष्ट्रपति प्रणाली में भी देखिने अनुहार में भी झलकिने राष्ट्रपति एवं कम्युनिटी को प्रधानमंत्री अर्क कम्युनिटी को उपराष्ट्रपति अर्क कम्युनिटी को सभामुख बाकी उपसभामुख बाकी होना इसी चाहे 
राष्ट्रिय एकता को प्रतीक को रूप में राज्य हमी तेरी देखा सकते पूर्ण सामानुपातिक संसद ने तो जनसंख्या को आधार में है प्रतिनिधित्व तो भी देखिज तेस कारण हमी सवेशी प्रकृति को राष्ट्रपति प्रणाली को पक्ष में हमी उड़ी छो लगभग लगभग अब सको कि जो लगे सोशलिजम एंड कम्युनिजम दुबई सिद्धांत बोक पार्टी बन सकते सकते होगा अब यो अब कम्युनिस्टर कम्युनिजम रोशलिजम दुटा अलग अलग सोशल सीस्टम को रूप में एटा चाह फेज को रूप में व्याख्या कर अब कम्युनिजम एटा हाइपोथेसि हो अब हो कुछ ठेगान भर कुछ है तर सोशलिजम चाह जीवन सत्य बन सकद आज को युग में सामजवाद कार्यान्वयन होना सकद तेल जे हम जीवन काल में होना सकता आधारित बना राजनीति कर ठीक होस कारण हमी सोशलिजम अपना जाने रम्युनिजम हमीर फरक ढंग ने सोशलिजम को नया धाप को रूप में चाह समुन्नत संघीय सामजवाद विस कर इसलिए मूलुक नया दिशा दिशा भाग मैं तेजी दुबई सिद्धांत अब कम्युनिस्ट पार्टी दुबईलाइ बोक हमीर सोशलिजम मत बोक अब राष्ट्र राज्यक दुईवटा पात्र में बहुराष्ट्रीय कि बीराष्ट्रीय राज्य पर्द कसरी अलग भाई सोच अब कतिपय देश दिराष्ट्रीय त्रिराष्ट्रीय होना सकद है इसमें तो भेन तर आम रूप में बहुराष्ट्रीय राज्यक रूप में इस गणना कर सकता दुई बा दुई भाग बड़ी राष्ट्र राष्ट्रीयता बहुराष्ट्रीय को रूप में नहीं सकता जस्तों बस्निया हर्जगोबियान गोबिना तीनवटा राष्ट्र राष्ट्र को राज्य हो त्रिराष्ट्रीय राज्य है बस्निक सर्ब छर्जगोबिन अब कतिपय देश में दुईटा मत राष्ट्रीयता संघ को रूप में रहना सकद तर दुई राष्ट्रीय संघर एवटा बा अर्क दमन भाई छुट्टी हाल रहे क्या जस्तों चेको सावाकिया चे चेक राष्ट्र राष्ट्रीयता स्लोवाक राष्ट्रीयता दुईटा मत राष्ट्रीयता थी तेल दुई राष्ट्रीय राज्य को संघीय राज्य को जस्तु देखने करी चेकोस्लाबाकिया बनो तर चेक र्लोवाक बीच बहिमनस्यता बनने बितीक देश टुक्री है तेस कारण हमी बहुराष्ट्रीय राज्य होता नहीं भूराजनीतिक वैधानिक प्राप्त एवं निश्चित भूगोल सीमाबद्ध राज्य नहीं राष्ट्र हो भाई कसरी राज्य राष्ट्र अलग इस बारे मैं धेपटक यहाँ स्पष्ट कर सकता छू रा, राज्य को परिभाषा में मैं अगर चार वा कुछ निश्चित जनसंख्या निश्चित भूगोल है तैंको जनता रूम सत्ता संपन्न है भो राज्य हो राष्ट्र एथ्नोनेसन को अर्थ में गण कबिला जनजाति हो रही राष्ट्र को रूप में विस होने हो भाई मैं अगि ना राखी सक तुम्हें कुछ अलग मिलेन बहुराष्ट्रीय राज्य र राज्य राष्ट्र में धे फरक मैं पर्यटन सुन प्रमाण भी नेपाल अब प्रयोगशाला बना भेन हई तक जी को व्यक्ति ने भर ड्रुट को ड्रुट करो भूरा भन्न भाई मैं अगि चाह बहुराष्ट्रीय राज्य राज्य राष्ट्र को सन्दर्भ में फरक फरक नहीं व्याख्या कर बहुराष्ट्रीय बहुजातीय राज्य हो भनी सके मैं है राज्य राष्ट्र एकात्मक बा संघीय राज्य में जो एटा चाहूम सत्ता संपन्न राज्य होसला राष्ट्र भाई चलन आए तो यूरोपियन मोडल में राष्ट्र र राज्य एवट भागे आगे कन्फ्यूजन हो भाई कुछ भी मैं प्रश्न कर सकता तेस कारण मैं भाने को कुरा में कुने कन्फ्यूजन होने जरूरी मैं देखा 
पहिचान को राजनीति एलिट वर्ग का लगी भाई देखि सर्वाधा समुदी वर्ग ने पहचान को अगर बुझ् नहीं गाड़ो होता को परिप्रेक्ष्य उत्पीड़ित जाति राष्ट्र की उत्पीड़ित वर्ग का कसरी पहचान को सजवादस जोड़ने वाला सदित्यजूर भर अम पार्टी में पद विभाजन तो भैस अब यह परम अधिकारीजी ने सोच् भाग पहचान को राजनीति एलिट वर्ग का लगी हो भरा गलत कुछ हो पहचान को राजनीति सर्वाधा श्रमजीवी भाग मा बहुत प्रश्न का साथ भू कतिपय मानस भी गाड़ो भैर वास्तव में पहचान को राजनीति को जननी चाहे के हो यो दुट उत्पत्ति यूरोप में भो यूरोप का चौवालीस राष्ट्र मध्य झंड पश्चिम यूरोप तीर मुख पच्चीस वा जी अ यूरोपियन यूनियन में अट्ठाइस भाई मैं अः अल तो सत्ताइस बाकी तीर वेस्टफालिया संधि को प्रभाव पर्यटन तेस कारण एक जाति को एक राष्ट्र बने पहचान में आधारित संघीय राज्य भाई वेस्ट यूरोप को सन्दर्भ में तो प्रयोग नहीं भेन रोरे देश अब स्पेन बेल्जिम रैतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार में तो बनो जो बास्कंट्री को अलग देश थी कैटालोनिया अलग देश थी अंतिर मिलता खेल कैटालोनी को कैटालोन कैटालोन को कैटालोनिया बास्कर को बास्कंट्री भैया जस्त अब स्विटरलैंड में स्विच यूरी रंडरलैंड तीनवटा मिलेर चाह कमिंग टुगेदर कर आए जस्तों जस्तों देश हो तस्त तस्ते आए है तैं अब तो छब्बीसवटा कैंटन भूलत तो कमिंग टुगेदर थी रही पच्छी मत अब तैं पहचान को कारण ने राज्य विवाहित भैया जस्तु पच्चीस विभाजन नाइन्टीन सेवेन्टी एट में बर्न कैंटन छुट्टिंदा जुरा कैंटन भाई फ्रेंच भाषी को अलग कैंटन गठन भगवान पहचान का अब पहचान को राजनीति को वास्तविक जननी चाहे को होता हेने होने प्रश्न तेज को सुस्पष्ट व्याख्या करने पेलो व्यक्ति भ्लादिमीर इलिश लेनिन थो लेनि ने तब को जातीय आत्मनिर्णय को अकार को सन् उन्नीस सौ तीनम उठाई सकता थे सन् उन्नीस सौ तीनम तर लेनिन पैला एकात्मक राज्य को पक्ष रहस कारण उनके एकात्मक राज्य सुहाने जनवादी केन्द्रता है एकात्मक राज्य में तो केन्द्र होस पीछे यूनिट यूनिट हो यूनिटरी कंट्री सुहाने करी केन्द्रीकृत राज्य चलाने अवधारणा सेंट्रलिज्म को रूप में डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म केन्द्रीकृत ढंग ने पार्टी चलाने अवधारणा केन्द्रीकृत ढंग ने देश चलाने अवधारणा नई अगड़ी सारे थे तर सन् उन्नीस सौ सत्रह को अप्रिल में आएर वहाँ को नया थेसिस आयो रहा थेसिस आई सके वहाँ ने पहचान को राजनीति ग्रहण करें उनके के भाषा भि रह हिजो को हिस्टोरिक रसिया भि रह जाति उनके अपील करे सब जाति मैं साथ दौ म तिमी मुक्ति दू तिमी पहचान को आधार में चाह राज्य प्रणाली आपने सरकार बनाने अकार दू स्वशासन को अकार दूसरे रिटर द ग्रेट तैं को साम्राज्यवादी रूस ने रूसी साम्राज्यवाद ने कब्जा कर चाहे तो पोलैंड हो चाहे तो फिनलैंड हो चाहे तो लिथुआनिया लाटविया हो चाहे तैं ट्रांसकोटेसिया का मूलक हो ती सब रूस लेनिन ने संबोधन करते के भाई मैं साथ दिन यदि तब कम्युनिस्ट पार्टी साथ दिए तब म स्वतंत्रता दी यो प्रतिज्ञा वहाँ ने गुण भो रेस पच्चीस के समयम उन्नीस सौ सत्रह में बल्सेपी क्रांति बा अक्टोबर रिवोल्यूशन भून विद्रोह देखि अक्टो जून देखि अक्टोबर संबंध में ठूल विद्रोह भार मुक्ति दिए मुक्ति भ अब कम्युनिस्टर को रिवोल्यूसन सफल भैस लेनिन ने एकदम इंडिपेन्डेन्ट डिक्लेरेशन यदि तब चाहिए मो इंडिपेन्डेन्ट डिक्लेरेशन तब उ राखीद सकु 
मैं तो मेरे फेसबुक में भी पैला पोस्ट कर सकता तो इंडिपेन्डेन्ट डिक्लेसन ने कि भो अब रूसी साम्राज्यवाद ने कब्जा कर जी देश तिम सब स्वतंत्र भो स्वतंत्रता भो सब स्वतंत्रता दिए अवतंत्रता संग संग जन कतिपय स्वतंत्रता हम लिन्न किन्न जर्मन आँच हमने कब्जा कर फ्रांस आँच कब्जा कर हम सुरक्षा होते हैं तेस कारण सोवियत संग भि के रसा भित्त रहने तो भाई अज लेनिन को महानता के तिमी रूसी महासंघ भित्र आने पर्द उसे भाई एटा संसार में एटा नया देश पीपल्स यूनियन सो सोवियत जनता हो पीपल हो जनता को एटा यूनियन बनाऊ नया देश बनाऊ जिस में इक्वल राइट्स होने तिमी चाहे बेला अलग होना सकने जनमत संग्रह कर अक्रेनिया ने जनमत संग्रह करे बेलोरसिया करे ट्रांसकर्टेसिया करे जनमत संग्रह मार्फत के भोजना हमी चाह नया मूलुक सोवियत संघ को एटा एक भर रहो उन्ने तर फिनलैंड ने स्वतंत्रता घोषणा गयो पोलैंड ने स्वतंत्रता घोषणा गयो लिथुनिया लाटविया हमने स्वतंत्रता घोषणा करे इस्टोनिया ने स्वतंत्रता घोषणा करे ये सब स्वतंत्र भाई तर पच्छी स्टालिन का पाला में फिर ये बाल्टिक राष्ट्र कब्जा कर अब यो कि का घटना घटे रेनिन को तो पहचान सहित को संघीयता को अवधारणा वहाँ ने कस्ट संघीय राज्य भाग सोवियत यूनियन लुटा आधार में संघीयता में जान एटा संधि को आधार में त्रिटी फेडरलिज्म वहाँ त्रिटी फेडरलिज्म त्रिटी फेडरलिज्म एटा देश रोक देश बीच को अर्थात सोवियत संघ ने कब्जा कर हिजो रसा ने कब्जा कर देश संधि कर सम्मिलित होने रन हैसियत में रहने जिसल त्रिटी फेडरलिज्म जिसमें चाहने बितीक उ स्वतंत्र होना सकने है चाहने बितीक उ स्वतंत्र होना सकने मान्यता सहित सोवियत यूनियन इज द भलिंटिर यूनियन यूनियन अफ दी सोवियत जनता को भलिंटिर यूनियन अस पच्चीस रसा भि को जाति के ऐतिहासिक रसिया हिजन एटा देश हो यो देश भि रह जाति को हक में सोशलिजम बेस्ड अन अटोनम है यो सजवादी मूलुक यो संघीय मूलुक जो अटोनमी में मत बेस्ट होता तिहर लाइट टू सेल्फ डिटर्मिनेसन को नाम में पृथक होने अकार सोवियत संघ भि का एकाई पृथक होने अकार संघ भि सोवियत संघ भि फिर रसा आप संघीय संघ भि संघ संघीय भि संघीय देश छो रसिया को बाईसवटा जो रिपब्लिक अने मैं पैला ते बेला एक्काईसवटा थी और ती एक्काईसवटा रिपब्लिक स्वतंत्रता को अगार अटोनोमी बेस्ड स्व फेडरलिज्म अर्थात ट्रिटी बेस्ड फेडरलिज्म अटोनोमी बेस्ड फेडरलिज्म यह दुईटा थी रो अटोनोमी बेस्ड फेडरलिज्म जो वहाँ के स्वायत्तता में आधारित संघीय शासन को परिकल्पना करे ये पहचान सहित को संघीयता हो तेस कारण पहचान सहित को संघीयता को वास्तविक जननी लेनिन हो तो भाग अगड़ी कसले इसको वकालत देखिदन बरु वेस्टफालिया सन्धि ने तो एटा जाति को एटा देश पश्चिम विश्व में तो तस्त पो त अब ते पी का दिन में ट्रांसकर्केशिया भाई राज्य थी सोवियत संघ भि तो ट्रांसकर्केशिया जातीय आधार में तीनटा देश बनाई तीनटा राज्य बनाई ट्रांसकर्केशिया एटा आर्मेनियन थे अजो अजरबैजानी थे अर्क जर्जिन थे जर्जिन को बाहुल्यता ठाव में जर्जिया स्टेट सृजना भो आर्मेनियन को बाहुल्यता ठाव में आर्मेनिया सृजना भो अजरबैजानी को बाहुल्यता ठाव में अजरबैजान जातीय आधार में जातीय मानव भूगोल केन्द्रित कर राज्य बनाए यह सब कसो नीति थी भाग लेनिन को नीति थी है इसी आत्मनिर्णय को अकार सहित को संघीय राज्य रत्मनिर्णय को अकार को नाम में पृथक होना नपाने स्वायत्तता में आधारित संघीय राज्य यह दुईटा अवधारणा लेनिन का उनस हिसाब से यह दोसों अवधारणा वास्तव में पहचान सहित को संघीयता को मान्यता हो 
त्यसैले पहिचानको पहिचान सहितको संघीयताको जननी लेनिन नै भएको अब त्यो भन्दा अगाडि धेरखोर मैले युरोपका केही ठाउँको चर्चा मात्रै गरे स्विट्जरल्यान्ड यता स्पेन र बेल्जियमको त्यहाँ चाहिँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा आएका लागि हुन् त्यसैले यो वर्गीय मुक्तिसँग यो चाहिँ बाजिन्छ होइन यो जातीय उत्पीडन र वर्गीय उत्पीडन सँगसँगै जान सक्दैन कि श्रमजीवी वर्गले चाहिँ पहिचानको अधिकार को राजनीति किन गर्ने भन्ने जस्ता विविध खालका प्रश्नहरू जुन नेपाली समाजमा विभिन्न ठाउँमा उठ्या छ त्यस त्यसलाई चाहिँ हामीले चिर्न सक्नै पर्दछ त्यसैले यो पहिचानको राजनीति एलिट वर्गको राजनीति होइन पहिचानको राजनीतिको जन्म जननी नै कम्युनिस्ट हुन् विगत नेपालमा पनि माओवादीले यसलाई चाहिँ स्पेसली जनयुद्धको क्रममा नै भित्र्याएको हो यहाँ एलिट राजनीति गर्नेहरूले भित्र्याएको भन्न यहाँ पनि मिल्दैन अब लिच्छवी काल मल्लकाल र शाहकालको बेलाको देश कस्ता राष्ट्र हुन् अब लिच्छवी कालको देश र मल्लकालको देश त त्यति बेलाको भूगोल अहिलेको जस्तो छैन होइन अब भन्न त यहाँ किल्ला काङ्गडा यतापट्टि चाहिँ उसम्म गयो भनिन्छ त्यो चाहिँ चालिस वर्षको हिस्ट्री मात्रै हो अब यक्ष मल्लको पालामा एकदम बृहत नेपाल थियो भन्छ तर उसले अंश त अंश भन्दा गरेको कागज चाहिँ हेर्दा तामाकोशी देखि चिसापानी बाहेक देखिँदैन मैले मेरो चाहिँ पुस्तक सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा यक्ष मल्लले गरेको कुराहरू कति सही कति बेसही भन्ने कुराको पनि विश्लेषण गरेको छु उहाँले चारवटा आफ्ना छोरा छोरी र फुफुको छोरालाई चाहिँ गरी स्टेट बाँड्या थियो होइन त्यो त्यो स्टेट बाँड्दाखेरि चाहिँ पूर्वमा तामाकोशी सम्बन्ध मात्रै देखिन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म पश्चिममा चाहिँ तपाईँको कालका के पश्चिम दक्षिणमा चिसापानी भन्दा उता बाँड्या छैन अंशभन्दामा अनि चाहिँ महाभारत रेन्ज भन्दा तलको तराईको भूभाग कुनै पनि भाया छैन कालका वन भनेर राखेको छ भनेपछि भयो त्यो अति रञ्जित प्रचार मात्रै हुन् अब कृष्णायन शाहले राज्य विस्तार गरिसकेपछिको अवस्थामा सत्लजसम्म पुगेको हो तर त्यो इतिहास लामो छैन होइन पूर्वमा पनि टिस्टासम्म पुगेको हो तर त्यो इतिहास भनेको लामो भयो होइन लिम्वान जितेपछि अठार सय एकतिसमा होइन लिम्वान जितेपछि टिस्टासम्म पुग्या हो त्योभन्दा अगाडि त लिम्वान अलग्गै देश थियो किराँत अलग्गै देश थियो नेपाल मण्डल अलग्गै थियो सबै ठाउँमा आफ्नै किसिमको चाहिँ राज्यहरू थिए र अब लिच्छवी कालको नेपा देखि मल्ल कालसम्मको नेपाल चाहिँ महाजनपदीय ढाँचाको थियो इन्डियामा पनि महाजनपद राज्य भनेर जस्तो लिच्छवी राज्य चाहिँ एउटा बज्जी राज्य महासङ्घको सदस्य हो बज्जी महासङ्घ भनेको कहिले आठवटा कहिले नौवटा जनपद वा राज्यको सङ्घ थियो त्यसैले बज्जी महासङ्घभित्र एउटा राज्यको रूपमा लिच्छवी राज्य थिए त्यो लिच्छवीहरू नेपालमा प्रवेश गरिसके पश्चात उनीहरूले नेपालमा चाहिँ यो महाजनपदीय ढाँचाको सङ्घीय राज्यलाई भित्र्याएको देखिन्छ र त्यो सङ्घीय राज्यलाई चाहिँ को एउटा जुन महाजनपदीय क्लासिकल क्लासिकल टाइपको भनौँ न शास्त्रीय टाइपको अहिलेको जस्तो आधुनिक सङ्घीय राज्य होइन त्यो चाहिँ त्यस्तो प्रकृतिको सङ्घीय राज्य नेपालमा भित्र्याएको कुरा देखिन्छ मल्लकाल र त्योमा कृष्णायन शाहले चाहिँ अब यो यसलाई चाहिँ केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यको रूपमा आधुनिक नेपाल निर्माण गरिसकेपछि चाहिँ जुन निर्माण गऱ्यो त्यो चाहिँ केन्द्रीकृत राज्य थियो यो दुईटा अवस्थामा पहिला सङ्घीय राज्यको रूपमा थियो नेपाल मण्डल र पछिल्लो कालमा चाहिँ त्यो केन्द्रीकृत राज्यको रूपमा नेपाल मण्डल पनि भन्न छोडेर नेपाल मात्रै भनिन्छ त्यसपछि बहुराष्ट्रिय राज्य भएकै कारण एउटा राज्य चाहियो भनेर प्रश्न खडा हुने हो नि होइन यो त बहुराष्ट्रिय राज्य राष्ट्रियताको कुरा त 
हमी स्वीकार न नस्वीकार हो मैं अगि नहीं भनी सके पाकिस्तान को जनसंख्या अती दिन भाग मैं पुरानो पैला को जनसंख्या अब हम पार्टी कसरी अगड़ी बढ़् भर्भ में हम पार्टी चाहिए जो अवस्था तो अवस्था एटा जटिल अवस्था में गई रामी सके पार्टी एकता ने जोगा अगड़ी बढ़ने पक्षम छर अब पार्टी भित्र देखा पड़े अनुशासन विधि को शासन को उल्लंघन है पद्धति को उल्लंघन अनुशासन को उल्लंघन का कारण समस्या जन्म रैठक बस्ना मत मने को भाई ये समस्या आने थे भेर विश्लेषण हो क्या हमी लमो समय देखि बैठक बसो भो बैठक बस्ने कैंसिल करने बैठक घोषणा करने कैंसिल करने पच्लो काल में अब आठ गति बैठक बस्ने भाई दुबई अध्यक्ष ने सीग्नेचर कर कल करो फिर चाह एक अध्यक्ष ने कैंसिल भनदि अब बैठक बस्ना न नचाने अने मन अध्यक्ष होने फटाफट निर्णय करोली संग वार्ता करने ये अनुशासनहीन काम हो सामूहिक नेतृत्व में पार्टी चलने पर्व हम पार्टी अध्यक्षात्मक बा महासचिव ढंग को होना इस पटक को जेठ अस्ति को आठ गते हम पार्टी में एट राजनीतिक प्रतिवेदन रस्ताव पास भो राजनीतिक प्रतिवेदन रस्ताव में तेसरो चैप्टर में सोजन में देखा पड़े समस्या को सन्दर्भ में पार्टी एकीकरण को महत्व को बारे उल्लेख करने सन्दर्भ क्या चर्चा पार्टी एकीकरण में सजन का बारे चर्चा तो एकचि हेन होस में हमने भाग हम पार्टी अध्यक्षात्मक ढंग ने अध्यक्ष अल इन अल होने अरुण लैक्चा लाने हो न तो कम्युनिस्ट पार्टी को जो महासचिव प्रणाली होने महासचिव अल इन अल होने अरुण महासचिव को सबोर्डिनेटर होने तस्त हो हम पार्टी सामूहिक नेतृत्व समावेशी प्रतिनिधि तो पार्टी हो रहा को वैधानिक व्यवस्था नहीं हमी पार्टी ते ढंग ने लू पर्च रामूहिक नेतृत्व समावेशी प्रतिनिधित्व को पार्टी को रूप में राम संगठनात्मक सिद्धांत भी कम्युनिस्ट जो केन्द्रीकृत पार्टी केन्द्र केन्द्र नहीं अल इन हो सब तल चलने भाई खाले होना रण हमें लोकतांत्रिक अकेन्द्रता आपको क्षेत्राधिकार भि को काम सब कमिटी ने स्वतंत्रतापूर्वक स्वायत्तता का साथ पाने वैचारिक रूप में मत पार्टीसंग आबद्ध भैन भर रहने पर्ने रगठनात्मक रूप से चाहे विधान ने दिखे अधिकार प्रयोग कर जान पाने भाई हमें अकेन्द्रता को सिद्धांत लिखा कारण डेमोक्रेटिक नन सेंट्रलाइजेशन लोकतांत्रिक अकेन्द्रीकरण को पद्धति हमी चल् भाला क्लियरली पीपल सोशलिस्ट डट वाहजी में हेन भेस में उल्लेख अब अंत्य अंत्य में आए जस लगना यह प्रश्न लेखने कम सुरू भर हो थपिए थपिएक रहे बहुराष्ट्रीय राज्य हो कि होने भाई सैद्धांतिक विषय में तो अलग को राज्य व्यवस्था का समाचार नहीं फरक होता इसमें कई बेफायदा हाल कि बहुराष्ट्रीय राज्य को मान्यता तो वास्तविकता को स्वीकार रोक्ति मत हो जो सज उत राज्य हो भाई कुरा को परिकल्पना होने समाज को विविधता स्वीकारने कुरा बेफायदा छेन तुरोपियन सिद्धांत अनुसार नहीं बहुराष्ट्रीय राज्य हो भाई भन्न यो यूरोपियन सिद्धांत अनुसार को मैं वेस्ट पार्टिया तो तैं राष्ट्र राज्य को अवधारणा चाहन वेस्टर्न यूरोप में प्रचलित भाई है एटा जाति को एटा देश बनाने भाई तैंत बहुराष्ट्रीय राज्य को सवाल ही आएन अभी तैं धे जसो देश एटा जाति को एटा राज्य 
अब कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरेको इस्टर्न युरोपमा पनि एउटा रसा बाहेक सबै जसो एउटा जातिको एउटा राष्ट्र नै बनेको छ हैन 44 राष्ट्र देशहरुमा धेरै जसो एउटा जातिको एउटा राज्य भएकोले त्यो राष्ट्र राज्य हो बहुराष्ट्रिय राज्यहरु हुन रसिया मात्रै बहुराष्ट्रिय राज्य हो र त्यस त्यसपछि अब स्पेन लगातार केही मूलकहरु जुन ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा बनेको भनेर मैले अहिले नै भन्छु त्यसकारण बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको बहुजातीय राज्य भएको हुँदा त्यो चाहिँ एथ्नो नेसनको परिभाषा जुन चाहिँ मैले अघि पनि भने अघि पनि त्यो लेविस हेनरी मोर्गन देखि हैन आजसम्मको व्याख्यामा जुन एउटा चाहिँ एथ्नो नेसनको अपरायना हैन नस्लिय राष्ट्रको बा नस्ल शास्त्रमा आधारित राष्ट्रको क्लान अर्थात चाहिँ गन गनबाट विकास भएपछि ट्राइब्स हुने कबिला हुने कबिलाहरुको अन्तर संघर्ष र सम्मेलनको माध्यमबाट जनजाति हुने नेशनलिटीज नेशनलिटीज पछि नेशन हुने जातिवाद राष्ट्र हुने भनेर त्यसैले चाहिँ यसमा कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुनै जरुरी नै छैन अब युरोपियन अवधारणा कि अमेरिकन अवधारणा बहुराष्ट्रिय राज्य कि राज्य राष्ट्र इन्हरुको आफ्नो ठाउँमा आफ्नै महत्व छ त्यसैले दुईटै अवधारणा अवधारणाको रूपमा आएको छ भने राज्य राष्ट्रको अवधारणा आउँदा त्यही अनुसारको व्याख्यामा व्याख्या गर्दा एउटा निष्कर्ष हुन्छ बहुराष्ट्रिय राज्यको व्याख्या अनुसार गर्दा त्यो त्यसको निष्कर्ष हुन्छ त्यहाँ फरक फरक निष्कर्षलाई अब राज्य राष्ट्रको अवधारणा अनुसार बहुराष्ट्रिय राज्यको व्याख्या ठ्याक्क मिल्दैन बहुराष्ट्रिय राज्यको व्याख्या अनुसार राज्य राष्ट्रको व्याख्या मिल्दैन त्यसकारण यसलाई फरक फरक ढंगले नै बुझ्न पर्छ विश्व इतिहासको कालखण्ड रुवान्डाको नर्नसाक हिसाबको जातीय द्वन्द विश्वको चाहिँ मनमस्तिकमा ताजै छ भन्ने कुराहरु गर्नु भएको रहेछ अब युगान्डा र रुवान्डाको बढी कुरा गर्ने गर्छ युगान्डामा त्यो बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यता नदिएको हैन एउटा जातिले जितेपछि अर्को जातिको नरसंहार संघीयतामा वा साझा राज्यमा नजा जसको इदि अमिनले एक हजारको हत्या गरे एक लाखको हत्या गरे हैन त्यसपछि आएका अर्को तानासा मिल्टनले 5 लाखको हत्या गरे तर त्यो त जातीय नरसंहार कसरी गरे त त्यो एकात्मक राज्य थियो एकल जातीय रूपमा त्यहाँको अरु जातिलाई दमन गरिएको थियो हैन युगान्डाको इतिहास त्यो अब रुवान्डामा टुट्सी जातिलाई नरसंहारै गरियो हैन हुटु जाति र टुट्सी जाति छ हुटुले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने टुट्सीलाई नरसंहार गर्यो अनि बहुजातीय त्यहाँको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने हैन बहुजातीय अस्तित्वलाई स्वीकार नगरेर एकल जातीय दमन उत्पीडन हैन एउटा नरसंहार त्यस्तो गरियो जसको कारणले गर्दा कि त्यो समस्या आएको त्यसकारण ती नरसंहारकारीहरुलाई हेगमा मुद्दा पनि चलिरहेछ हैन त्यसैले त्यो रुवान्डाको जातीय हिंसा एकात्मक राज्यको परिणाम हो तर पछिल्लो कालमा संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत विश्व संस्थाहरुले पहल गर्ने लिएर जब बहुजातीय मुलुक हो भने त्यहाँको राज्यलाई समादेशी बनाउ सबै जातिको साझा राज्य बनाउ भनेर भने उनीहरुले अब संघीय राज्य बनाए बा एकात्मक त्यो त भन्न पाइएन उनीहरुले भनेन तर त्यहाँको सबै जाति मिलेर बस भन्ने कुरा त भन्यो त्यसकारण अहिले त्यहाँ पनि समादेशीय ढंगले राज्य सत्ताहरु सञ्चालन गर्न चाहिँ गर्ने पहल कदमी सुरु भएको छ जसले गर्दाखेरि अहिले नरसंहारहरु कम भइसकेको छ र अहिले त्यहाँको नरसंहार मात्र कम भएको होइन जाति हिंसा मात्र कम भएको होइन अहिले युगान्डा रुवान्डाहरु पनि विकास र समृद्धिको पथमा लम्किसके अवस्था छ र आज त्यहाँ पनि हैन यूएनडीपी को एउटा प्रतिवेदनमा लेख्या पनि छ मैले पढेको थिए यो धेरै अगाडिको नै सन् 2004 को एउटा प्रतिवेदनमा मैले पढ्दा हिजोको भन्दा धेरै सुतिएको र युगान्डा र उ पनि अहिले हिजोको एकल जातीय लोकतन्त्र होइन जातीय अल्पतन्त्र होइन अब चाहिँ त्यो समादेशी लोकतन्त्रको दिशामा विस्तारै अग्रसरता भएको भनेर मूल्याङ्कन पनि गरेको देखिन्छ त्यसैले अब रुवान्डा र युगान्डामा जस्तो गरी यहाँ पनि जातीय राज्य नै चलाउन थाल्ने हैन हर ठाउँमा एकल जातीय ढंगले गर्न थाल्ने 
हिजो को भन्दा यहाँ पनि कम भएको छ तर अहिले पनि हेर्नुस् त राजदूतको नियुक्ति हेर्नुस् संवैधानिक अंगको नियुक्ति हेर्नुस् केपी ओलीले त एक किसिमको जातीय राज्य नै चलाइरहेको छ यो त्यहाँ समावेशिता त छैन अत्यन्त थोरै त्यस्तो स्थिति भयो भने न मुलुकमा द्वन्द्व बन्ने हो त्यसका यस्तो द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न नै हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सँगसँगै पूर्ण समानुपातिक संसद बनाउने र समानुपातिक समावेशीकरणको राज्य सत्ता सृजना गर्ने भनेर भनिएको हो अब अब त्यसपछि लिसरी काम यो मैले भनिसकेँ अब यहाँ धेरै प्रश्नहरू यो प्रश्नहरू चाहिँ धेरै आइराखेका छ होइन मैले यो अब अर्को अर्को कार्यक्रम राखेर अर्को कार्यक्रम एक दिन फेरि राखेर फेरि प्रश्न उत्तर मात्रै हामी दिने गरेर एउटा कार्यक्रम अर्को दिन एकचोटि राख्ने गरेर आजलाई चाहिँ कार्यक्रम अब एटा एटा मत प्रश्न बाकी यहाँ लिंबान भो के वर्तमान बहुराष्ट्रीय राज्य में अत्र सकता भाव संघीय राज्य भि है पहचान सहित संघीयता भि लिंबान तो अत्न ही पर्ने हो अर अरुण अत्न पर्थ लगभग मैं अंतिम समय नहीं हेरे लास्ट में एटा जर्मन में राष्ट्र राज्य मल्टीनेसनल स्टेट रहुल बहुल राष्ट्र राज्य मल्टीनेसनल स्टेट र बहुल राज्य राष्ट्र मल्टी स्टेट नेसन भनेको एउटै हो कि फरक फरक हुन् इनहरु फरक फरक हुन् अब यो अर्को माननि जो पछि कुराकानी गरौला बहुल राज्य राष्ट्र भन्ने अवधारणा चाहिँ वास्तवमा यो सही अवधारणा होइन किनभने बहुल राज्यको अवधारणा भनेको त संघीय राज्यको अवधारणा हो संघीय राज्यमा त राज्य भित्र राज्य पो हुन्छ त बहुल राज्य राष्ट्र भन्ने अवधारणा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघले पनि लिएको छैन अरूले पनि लिएको छैन होइन त्यसले राज्य राष्ट्रको मात्रै अवधारणा लिएको हो अब त्यसै राज्य राष्ट्रलाई नै भन्न खोजेको हो भने ठिकै हो अब बहुल राष्ट्र राज्य त मैले अघि नै व्याख्या गरिसकेँ ल यी सबै अवधारणाहरूको सन्दर्भमा मैले देखे जति यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएँ यति धेरै प्रश्नहरू गरेर मैले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा यहाँ सहभागी हुनु भएका सयजना र चाहिँ फेसबुक लाइभ हेरिराख्नु भएका हजारौँ साथीहरूलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद छ र मेरो कुरा यहीँ अन्त्य गर्छु यो अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा नेवासन त्यसरी नै अब ताम तामाङ सरी नै शेर्पालुङ राष्ट्रिय समिति ताप्जालिङ राष्ट्रिय समिति लगायत सबैलाई मेरो हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ यहाँलाई पनि धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद आभारी छु हामी हेलो हजुर कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रो हजुर राजाराम जी म बोल्दैछु बोल्नुहोस् बोल्नुहोस् हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यो कार्यक्रम राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्नुभयो त्यसको लागि राजाराम जीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो स्वागत मन्तव्य हाम्रा सत्यनारायण दङ्गोल जीले समाजवादी नेवा संघको अध्यक्ष जीले गर्नुभयो उहाँको लागि पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको विषय जुन प्रस्तुता हुनुहुन्थ्यो आजको यस अन्त्यक्रिया कार्यक्रममा स अध्यक्ष जीव सङ्घीय समाजवादी जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र मान श्रेष्ठ जीवलाई म धेरै धेरै हाम्रो सम्पूर्ण टिमबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले रा अहिलेको वर्तमान एकदमै हट केकको रूपमा अहिले चर्चित भएको बहुल राष्ट्रिय राज्यको बारेमा उहाँले धेरै राम्रो तरिकाले धेरै विश्लेषण गरेर हामी सम्पूर्णलाई बुझाउने कुरा उहाँले गर्नुभयो धेरै राम्रो तरिकाले त्यसको व्याख्या गर्नुभएको छ सम्भवतः हामी धेरैले बुझ्न सफल पनि भयौँ र त्यसका अलावा पनि धेरै उठेका जिज्ञासाहरू सहभागीका जिज्ञासाहरूलाई उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो धेरैले उहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्ने यो आजको यस कार्यक्रमबाट मौका पाएका छौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा सहदस्यज्यू 
जनता समाजवादी पार्टी का नेता राजेन्द्र मान श्रेष्ठ जी हम धीरे धीरे धन्यवाद दिन चाहौ रंतक्रिया कार्यक्रम हम बीच बीच में राख्ते जाने रठे प्रश्न अलग यह भर्चुअल मध्यम बड़ जहाँ हमी फिजिकली उपस्थित होना सकतेन यह मध्यम बड़ी हमी जानने बुझने हमी जो मौका वहाँ बड़ पाने इसको हम हमी आशा करते आज को इस कार्यक्रम सफल पार्न का लगी आयोजना करूने समाजवादी नेवास समाजवादी तामंग संघ नेवा राष्ट्रीय समिति तामसालिंग राष्ट्रीय समिति शेरपालुंग राष्ट्रीय समिति संपूर्ण लिशेष धन्यवाद दीदी आज को इस कार्यक्रम में विभिन्न सोशियल मीडिया बट रो भर्चुअल मध्यम बट हम हम नेताजी बड़ राजेन्द्र मान श्रेष्ठजी बड़ जो तुझ्भ तो रहा तो जिज्ञासा को वहां उत्तर दूंभ हो इसमें सहभागी होने संपूर्ण देश विदेश उपस्थित होने संपूर्ण हमी आयोजक को टीम बड़ सब विशेष धन्यवाद दिन चाहौ रंत्य में यह कोरोना बा जी हमारा दाजू भाई तथा दीदी बहन को दिगमत हो मृत्यु होने वहाँ हमी संपूर्ण टीम बट हार्दिक श्रद्धांजलि दिन चाहौ रामी ये कोरोना बा सब हमी जो जो क्या हमी अस्वस्थ अवस्था में बसि गुजर संक्रमण बड़ वहाँ को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को कामना चाहते रो कोरोना को महामारी बड़ बच्चन का लगी म सलाह सुझाव दीदी आज को कार्यक्रम समापन भे आज को कार्यक्रम सकता जानकारी यहाँ मन चाहूँ धन्यवाद लाशो फैफुला मानव है ना मानव है ना बाइक चलाने जरूरत नहीं